This video is brought to you by Law Excellence IAS Academy. Margadarshi Anagane, Ramoji Ragar, Yanta Gurtu Kostar and Yanta Nijamo, Alage, Wundaval Arnakumar Guda, Gurtu Kostar and Ante Nijamata. Em Jeruton, the Margaret, she ain't tea and is under Gandargolamudi. Rendula, Rendulona, Croca, local cheatilo, Rantlo, Mauloca, like a giant eater, they tested for it. Rather, Rendula, Idlo, Margaret, she was a Luxoropal cheaty, I tell him, this condom, medium to double ropal cheaty. I put in the Dabudis Esconde, lay the Luxoropal and come of Pavel, but coach is there, Luxoropal cheaty, I knew just now. Naga Kaita, we read it to Chin and Ostran, Revagement, Chostan, and you can choose. Ustaya ini dapat bayi lelaki orang rasid undi. Orang rasid ini santai kan orang perlu orang orang dari itu. Ia orang itu kita. Ia deposit juga itu sahaja deposit juga. Sehari aduh saya dapat nak kira ni ramuji orang orang itu. Ini kan cerita ini. Ini orang orang ini rasa kerja ini cerita. Ramuji orang orang ini blunder ini jas terang. Clear juga undang tu, ni ni yang tak masuk je sekarang, antara rating fine kat tali, ni ni deal jail siksa. Kadang-kadang orang ni orang office kelita, ini lady, ini office lor letter ichi, malai pressure lost ay, nak ramai jira agar influence dulu. Anak aku apa arwah tengah, pakai media arwah tengah, anta influence segala tu terang terang. Ini orang ni nak kotor dan kotor, malu kotor dan kotor. Bina nak kotor dan polis station lo komplain di sini. Rantai ni range apa ni? Ni. Ani ina dua tu kahat gudah ini mikta apa arwah lo ni? Ada yang mana terang terang? Ravi under ni muka judge gara orang ni ente Supreme Court judge gara. Clear ke cepat ni? A case of kuti besi nak ku, dah malam ni Supreme Court talab dah terasa. So ni kalau cini bandi endi ane High Court eh cepi ni. Agree gold ane ni arah cecah law gold betul. Kuda ni potdun wali dah disku ntar. Ramai jiran ane dresen apun mama lain gol gol. Okay. Ni gini lo cuma kiti ke enten te? Ini actual ke bayi disin ni erga tu. Karena ada kalau ke jurnalis ni sedia. Marga dersi chartered account suaru, samar pinchin lekal prakaran disku nte. Deposit tu rendu bela yedu March mupai. Mana chartered account entlu gani oleh awas antukum betest maro. Amuji raga raga orang kita double ichi lansali ichi alant peristiwa mana tu. Ok ropa ya orang kita. Kenduk say? Jada. Amuji raga orang depan. Kudu iyal ochi mi rela interview lagi disku nte peristiwa ochi gani rendu bela hari tarawata. Ramah ramah dini pesen rosak na. Mejat ti naden lepas kerja kundi, ramah ramah kundi ok sah choose kundi. Naden lepas kerja kundi. Okay. Yalah dili sini mana ke mirala cepakal ramah di turun ramah datuk cerdik. Okay. Chandra Babu ni dekat dekat tu ramah ramah tak puan. Perdana ulai na, mukim menteri ulai na, ane dekat kerja beli kalus tar. Per alam ti wkti ni. Okey, unda walau arni Kumar garga, tu, ye bi prabu tu, em jas tu nanti arasal. Kalau arni pun tidak ni, ramai jilaw gar kalisha ni, ada tau buat ki. Ye pura itu agalah modi gar parlement jero tu naga pergi tipil ramai jilaw gar ni kalisha do. Hehehe. Macam mana? Kalau hub rela uci di bico. Jangan mohon ni dicci, atau naya SLP aja. Okey. Ada ada SLP itu tu naalak tu prakaran, naa case dismiss sahi pot mana am kono. Mar ini nampak jam lalu, marga darshi Ramoji Rao da, J J Reddy da. Ramoji Rao gar brother sesalno, ayn darshi nampuk ku cawarak mingle dene do buk raya sedih ini mele. Anu leh raya sedih ente? Ramoji Rao gar. Ramoji Rao gar pantai gar ini raya sedih. Rendi bela arlo, raya sedih kerendi garu, mi bujam mi tupa ki peti Ramoji Rao gar ni kal cahalan cuciaru. Adi wig poin di. Ippudu ayn tanai udu, yepi mukkemantri bayas Jagan Mohan Reddy garu. Adanya unda bela orang Kumar gar, bujang meja tu pakai beti Ramo jira gar ni kalau cerita ni cuci tu nari, Telugu Desh am parti war, pradana angga arup istimewa. Nalak perkara ini perlu korang KCR government ingkar, ini penting cahaya topu. 
రాజశేఖర రెడ్డి అయితే అది ఆరోగ్యశ్రీ అని పెట్టాడు పెట్టి ఓపెనింగ్ ఆ రోజు ఎంత దారుణం అంటే కళ్ళమని నీళ్ళెట్టుకున్నాడు రాజశేఖర రెడ్డి ఇండియా మొత్తం మీద రాజశేఖర రెడ్డి పేరు గుర్తుండిపోవడానికి కారణమే ఆరోగ్యశ్రీ నేను మూడు సార్లు అడిగాను ఆయన మీటీవీలోనే లైవ్ టెలికాస్ట్ పెడతాను నేను వేసిన ప్రశ్నకి మీకు సమాధానం చెప్తే మీ కాళ్ళకు నమస్కారం పెట్టి క్షమించండి రామోజీరావు గారు తప్పు మాట్లాడండి మీ గురించి ఎప్పటికీ హాయ్ ఒక బ్యాంకుకి ఒక చిట్వంటి కంపెనీకి మధ్య తేడా ఉంటుందా ఉండదా అన్నది తెలుసుకోవాలంటే మార్గదర్శి చిట్వంటి కంపెనీ ఒక చక్కటి ఉదాహరణ ఇటీవల కాలంలో మార్గదర్శి విషయం తెలుసు కదా హైకోర్టులో కేస్ కట్టు వేయడంతో సుప్రీంకోర్టు తలుపులు తట్టారు ఆ తర్వాత ఏపీ గవర్నమెంట్ మార్గదర్శిపై వరుస దాడులు చేస్తూ కొరడా చూపిస్తుంది ఆపై ఉండవల్లి అరుణ కుమార్ గారి కామెంట్స్ వెరసి ఏపీలో మొత్తంగా మొత్తం తెలుగు రాష్ట్రంలో ఒక హాట్ టాపిక్గా మారిపోయింది ఇంతకీ ఏంటా మార్గదర్శి కథ ఖమామిషు అన్న వివరాలు మనతో ఉన్న మాజీ ఎంపీ గారు ఉండవల్లి అరుణ కుమార్ గారితో అడిగి తెలుసుకుంటాం సార్ నమస్తే సార్ నమస్తే ఇప్పుడు మార్గదర్శి హాట్ టాపిక్ అయిపోయింది అసలు మా చెప్పాలంటే మార్గదర్శి అనగానే రామోజీరావు గారు ఎంత గుర్తుకొస్తారనేది ఎంత నిజమో అలాగే ఉండవల్లి అరుణ కుమార్ గారు కూడా గుర్తుకొస్తారనేది అంతే నిజం అనమాట అంటే ఇప్పుడు జనరేషన్కి అంటే ఇది ఎప్పుడు రెండు వేల ఆరులో మీరు ఇష్యూ చేశారు రెండు వేల ఆరు అంటే ఇప్పుడు జనరేషన్కి మార్గదర్శి చిట్ ఫండ్కు మార్గదర్శి ఫైనాన్స్కి కంపెనీకి మధ్య తేడా తెలియదు చెప్పాలంటే మార్గదర్శి అనేది నాకు నాకున్న సంబంధించి పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండు ఆగస్ట్ ఏమో స్థాపించారు అప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు కార్యకలాపాలు కొనసాగుతున్నాయి అనమాట అయితే ఇటీవలో రెండు వేల ఆరులో చిన్నతో రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో అనుకుంటా కేసు కొట్టేశారు హైకోర్టులో తర్వాత మీరు సుప్రీంకోర్టు తలుపులు తట్టారు దాంట్లో ఏపీ గవర్నమెంట్ ఇంప్లీడ్ అయింది ఇప్పుడు ఏపీ గవర్నమెంట్ మార్గదర్శిపై దాడులు చేయడము అనేది అంతా ఒక కొరడా చులిపిస్తుంది ఆ పైన మీ కామెంట్స్ అన్నీ కలిపితే ఒక హాట్ టాపిక్గా మారిపోయింది అనమాట ఏపీలో అసలుకి ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు ఈ గందరగోళం మధ్య కొనసాగుతుంది అంటే ఒక పక్క ఏపీ గవర్నమెంట్ దాడులు మరో పక్క మీ కామెంట్స్ అసలు ఏం జరుగుతుంది ఈ మార్గదర్శి ఏంటి అనేది అందరికీ గందరగోళం ఉంది ఈ గందరగోళం నుంచి ప్రజలను బయటకు పడవేయాలి సార్ అసలు దీనికి చక్కటి సమాధానం మీరు చెప్పాలి నాకు ఇది అదృచ్ఛికంగా జరిగిందే తప్ప ఇది ఏమి పెద్ద ప్రీ ప్లాన్డ్గా జరిగింది కాదు సార్ మా ఫ్యామిలీ మా అమ్మగారు మా తమ్ముడు మా తమ్ముడి వైఫు వీళ్ళందరూ పంతొమ్మిది వందల తొంభై నుంచి మార్గదర్శిలో డబ్బులు దాచుకుంటున్నారు దాచుకుంటున్నారు ఎవరో ఏజెంట్లు మాకు తెలిసి ఆయన వచ్చాడు జాయిన్ చేశాడు బాగుంటుందండి బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ కన్నా టూ పర్సెంట్ ఎంత ఎక్కువ ఇస్తారు అని చాలా కంపెనీలు ఉంటాయి ఇలాంటివి అలాగా డబ్బులు దాచుకోవటం మొదలుపెట్టారు అంటే చిట్టు కాకోకుండా డిపాజిట్ చేశారు చిట్టే పాడుకుని దాన్ని డిపాజిట్గా కన్వర్ట్ చేస్తారు ఓకే ఓకే ఎక్కువ మంది ఈ చిట్టు మార్గదర్శి మంచి కంపెనీ రామోజీరావు ఈనాడు డబ్బులు సేఫు అని ఉందనుకోండి వెంటనే అందులో డబ్బు వేసుకుని చీటి ముందు పాడుకుంటారు వచ్చినప్పుడు ప్రతి నెల డివిడెండ్ వస్తూ ఉంటుంది చీటి పాట వచ్చేసింది అనుకోండి మనకి ఆ డబ్బు వాళ్ళ దగ్గర డిపాజిట్ చేసుకుంటారు ఓకే చేసుకుని ఆ డబ్బు పెట్టి వాళ్ళు వ్యాపారాలు చేసుకుంటూ ఉంటారు మనకు కరెక్ట్గా ఇచ్చేస్తుంటారు ఇది ఇలా జరుగుతోంది తొంభై నుంచి జరుగుతోంది రెండు వేల రెండులోనే అక్కడ ఇక్కడ లోకల్ చీటీలో దాంట్లో మా వాళ్ళు ఒక ఇలాగే జాయిన్ అయితే అది ఎత్తేసి వెళ్ళిపోయారండి వెళ్ళిపోతే అప్పుడు నాకు చెప్పారు అప్పుడు దాకా నాకు తెలియదు చెప్తే నేను అన్నాను ఇంక ఇలాంటి వాటిలో పెట్టకండి మీరు డబ్బులు డబ్బు పెడితే కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్లో మన ఆర్యాపురం కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ అంటే మా ఇంటి పక్కనే ఉంటుంది అందులో పెట్టుకోండి లేకపోతే స్టేట్ బ్యాంక్లో పెట్టుకోండి నేషనలైజ్డ్ బ్యాంక్లో ఉండాలి వాటి మీద ఎప్పటికప్పుడు రిజర్వ్ బ్యాంక్ చూస్తూ ఉంటుంది లెక్కలు చూస్తూ ఉంటుంది కరెక్ట్గా చేస్తున్నారా లేదా బోర్డు అంత ఇది ఉంటుంది అలా ఉంటేనే ఎన్నో కోఆపరేటివ్ బ్యాంకులు ఎత్తేశారు ఓకే ఏ నిరంతరం రిజర్వ్ బ్యాంక్ చెక్కింగ్లో ఉన్నవే ఎత్తేశారు అంటే వీళ్ళ వాళ్ళ అప్పుడు నాకు చెప్పలా ఇలా ఈనాడులో మార్గదర్శిలో పెట్టామని తర్వాత రెండు వేల ఐదులో మార్గదర్శి వారు లక్ష రూపాయల చీటీ అయితేనే మేము తీసుకుంటాం మీది ఒకటి డెబ్బై వేల రూపాయల చీటీ అయిపోయింది మీ డబ్బు తీసేసుకోండి లేదు లక్ష రూపాయలు ఇంకా ముప్పై వేలు పట్టుకొచ్చి ఇస్తే లక్ష రూపాయల చీటీ అయితే రిన్యూ చేస్తాం లక్ష లోపు చీటీలు రిన్యూ చేయం అని చెప్పారు చెప్తే సరే మా తమ్ముడు వచ్చి ఏం చేద్దాం ఇంకో ముప్పై వేలు కట్టమంటున్నారంటే అప్పటికి నేను ఎంపీ అయిపోయాను సరే ఒకసారి అన్నయ్యని అడిగి చెయ్యి అంటే నాకు ఫోన్ చేశాడు చేసి ఇలాగా అంటున్నాడు అంటే నాకు ఆ కాగితాలు అవి రెడీ పెట్టి ఉంచి నేను వస్తున్నాను రేపు రాజమండ్రి చూస్తానని చెప్పి ఇంటికి వెళ్ళి చూశాను చూస్తే ఏమైంది డెబ్బై వేలకి ఒక రసీదు ఉంది ఏది వీళ్ళు పట్టుకెళ్ళి డిపాజిట్ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చేశారు ఇచ్చేస్తే అక్కడ లోకల్ అయిన ఒక రసీదు ఇచ్చాడు ఆ రసీదు మీద సంతకం
ఇదేంటి మార్గదర్శి చిట్ ఫండ్స్ కదా వీళ్ళదే ఈ మార్గదర్శి ఫైనాన్షియర్స్ అంటున్నారంటే మీకు అది పంపిస్తాను అది కూడా చూపించండి ప్రజలకి ఓకే సార్ పంపించండి మార్గదర్శి ఫైనాన్షియర్స్ అని ఉంది ఏంటని అయినా ఎప్పుడైతే రామోజీరావు అని ఉందో కింద సంతకం రామోజీరావు ఎక్కడికి పోతాడు ఎక్కడికి పోడు పర్లేదు తీసుకోండి డబ్బులు ఇంకా వేయాలా వద్దా మీరు ఆలోచించుకోండి కానీ ఈ చిట్ ఫండ్ను ఫైనాన్షియర్స్ ఇది ఏంటో నాకు కన్ఫ్యూజన్గా ఉంది అని చెప్పి దాని ఫోటో తీసుకుని వచ్చాం వచ్చి నేను ఎవరో మీలాంటి ఫ్రెండ్కి పంపించాను ఇదేంటి ఇలా ఇచ్చాడు సర్టిఫికెట్ అని వాళ్ళు ఆ డెబ్బై వేలు పేమెంట్ ఇవ్వాలి కదా ఆ పేమెంట్కి ఒక చెక్ ఇచ్చేశారు ఆ చెక్ మీద ఏమనుంది రామోజీరావు సంతకమే ప్రొపరైటర్ అని ఉంది ప్రొపరైటర్ అనేటప్పటికి మీరే రెస్పాన్సిబిలిటీ అంతే కరెక్ట్ ప్రొపరైటరు పార్ట్నర్షిప్ లిమిటెడ్ కంపెనీ మూడు రకాలు ఉంటాయి ప్రొపరైటర్ దేవ చేసేటువంటి వ్యాపారంలో ఎన్ని అప్పులు చేసినా ఆ ప్రొపరైటర్ దేవాళ్ళ తీసాడు అంటే అవన్నీ పోయినట్టే వాళ్ళ తమ్ముళ్ళకి అన్నలకి వాళ్ళకి ఎన్ని ఆస్తులున్నా అవన్నీ పోయినట్టే దేవాళ్ళ తీసిన చచ్చిపోయినా ఏం జరిగినా సరే ప్రొపరైటరీ కన్సర్న్ అంటే అతను ఉన్నంతకాలమే అతను ఏమన్నా మనకు తనఖా పెడితే తనఖా మీదకి వెళ్ళొచ్చు తప్ప ప్రామిసరీ నోటు రాసి ఇచ్చిన వాడు చచ్చిపోయాడు అనుకోండి అతనికి ఆస్తులు ఏమి లేవనుకోండి మన డబ్బు పోయినట్టే ఓకే అదే కంపెనీ అనుకోండి ఆ కంపెనీ ఆస్తులు వాటి మీదకి వెళ్ళొచ్చు కంపెనీ అంటే ఒక జూరిస్టిక్ బాడీ అదే పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ అయితే మీ పార్ట్నర్స్ మీదకి వెళ్ళొచ్చు ఓకే ప్రొపరైటర్ అంటే మీ మీదే మీదే సంతకమే లెక్క నేను ఏంటి రెండు ఇంత తేడా వచ్చింది హెచ్ఈఎఫ్ అని ఇక్కడ రాశారు ప్రొపరైటర్ అని ఇక్కడ రాశారు ఈ రెండు ఏంటని తెలుసు నాకు ఫ్రెండ్స్ లాయర్లు ఆడిటర్లు చాలామంది ఉన్నారు మీరు లాయర్ అయ్యారు సార్ నేను లాయర్ అయినా నేను రెగ్యులర్ కోర్టుకి వెళ్ళి ప్రాక్టీస్ చేసి తక్కువ ఎప్పుడు ఈ మధ్య వెళ్తున్నాను కానీ బాగా తక్కువ సరే వెళ్ళిన వాళ్ళు వాళ్ళని వాళ్ళంతా చూసి ఏం చెప్పారంటే నూనెను ఇది తప్పిది ఈ ఆయనకి రామోజీరావు గారికి కలెక్ట్ చేసేటువంటి హక్కు లేదు ఓకే డిపాజిట్లు డిపాజిట్లు కలెక్ట్ చేయడం అనేది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడులో అనుకుంటాను రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్కి చిన్న అమెండ్మెంట్ ఇచ్చి ప్రోబిట్ చేశారు చేసి ఓన్లీ ఇన్కార్పొరేటెడ్ అంటే కంపెనీలు మాత్రమే అవి కూడా రిజర్వ్ బ్యాంక్కి తెలియజేసి కంపెనీలు మాత్రమే ఇలా వసూలు చేయడానికి అర్హత ఉంది తప్ప ఇంకెవరూ చేయకూడదంటే చాలా క్లియర్గా ఒకవేళ మీరు చేయదలుచుకుంటే ఎవరి దగ్గర చేయొచ్చు అన్నది కూడా క్లియర్గా ఇచ్చారు ఇరవై ఒక్క మంది మీ పెళ్ళం పెళ్ళం తమ్ముడు మీ సొంత తమ్ముడు మీ అన్నయ్య అవన్నీ రాశారు ఫార్టీ ఫైవ్ ఎస్ ఒకసారి చూడండి అందులో ఎక్స్ప్లెనేషన్లో క్లియర్గా రాశారు హెచ్ఈఎఫ్లో సభ్యుడి దగ్గర అప్పు చేయొచ్చు ఓకే మీ జాయింట్ ఫ్యామిలీ ఉంది వాడి దగ్గర డిపాజిట్ తీసుకోవచ్చు మీరు లేదు మీ తమ్ముడు జాయింట్ ఫ్యామిలీగా లేకపోయినా మీ తమ్ముడు వాళ్ళు వాళ్ళదే ఇరవై ఒక్క పేర్లో వేళ్ళ దగ్గర మాత్రమే డిపాజిట్లు తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది ప్రజల దగ్గర డిపాజిట్లు తీసుకోవాలంటే ఖచ్చితంగా అది ఇన్కార్పొరేట్ అయి ఉండాలి రిజర్వ్ బ్యాంక్ దాంట్లో లిస్టులో పెట్టాలి ఓకే అని రూలు సరే అది చూసేటప్పటికి నాకు ఇదేంటిది రామోజీరావు గారు ఇంత ఇదిగా చేయటం ఏంటని నేను వెంటనే రాజశేఖర రెడ్డి గారికి చెప్పాను ఏమంటే రామోజీరావు గారిది ఇలా ఉందంటే ఆయన కూడా నమ్మల ఇదేమి తేడా ఎక్కడో ఏదో పర్మిషన్ తీసుకుని ఉంటాడు రామోజీరావు ఇలా ఇంత బ్లండర్ ఎందుకు చేస్తాడే అని అది ఏమో ఇంత క్లియర్గా చెప్తున్నారండి ఇదిగో పాలన ఆయన పాలన ఆయన వాళ్ళ పేర్లు చెప్పేటప్పటికి వాళ్ళు చెప్పారా నాగరాజా నాగరాజ్ చెప్పాడా చూసాడా నాగరాజు అంటే ఒకసారి మాట్లాడాడు సార్ నాగరాజ్ తోటి సరే మొత్తానికి చూస్తే ఇది టోటల్గా ఇల్లీగల్ ఓకే క్లియర్గా ఉంది అందులో ఏంటంటే ఎంత వసూలు చేశారో అంతకు రెట్టింపు ఫైన్ కట్టాలి రెండేళ్ళు జైలు శిక్ష ఇది ఎందుకు పెట్టారంటే అప్పుడు అన్ని కంపెనీలు ఎత్తేస్తున్నారు ఈయన కూడా ఈయన అప్పుడు అడిగితే ఈయన అప్పుడు కల అప్పటికే అరవై ఏళ్ళ నుంచే కలెక్ట్ చేస్తున్నాడు ఈయన రిజర్వ్ బ్యాంక్ వాళ్ళు అడిగితే వాళ్ళకి రాసి ఇచ్చేసాడు నేను ఆపేస్తున్నాను ఓన్లీ లక్ష రూపాయలు పైవి చీటీలు ఆపడం కష్టం కాబట్టి నాకు కొంచెం టైం కావాలి కాబట్టి నాకు రెండేళ్ళు మూడేళ్ళు టైం ఇవ్వండి మొత్తం వెనక్కి ఇచ్చేస్తాను ఆయన రాసినటువంటిది ఆ టైం అయిపోయి మూడేళ్ళు అయింది ఇంకా ఆయన వసూలు చేస్తూనే ఉన్నాడు సో నేను వెళ్ళి ఏం చేశానంటే ఇది రిజర్వ్ బ్యాంక్కి సంబంధించిన విషయం కాబట్టి చిదంబరం గారి ఆఫీస్కి వెళ్తే ఆయన లేడు ఆయన ఆఫీస్లో లెటర్ ఇచ్చి మళ్ళీ ప్రెజర్లు వస్తాయి నాకు రామోజీరావు గారి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ తెలుసు మళ్ళీ నాగరాజు ఫోన్ చేస్తాడు ఏంటి అక్కడ కాగితం పెట్టేవట తీసేసుకొని ఇలా రకరకాల ప్రెజర్లు వస్తాయని ఢిల్లీలోనే ప్రెస్ మీట్ పిలిచి వెంటనే చెప్పి ప్రెస్కి చెప్పేస్తే అయిపోయింది కదా మన బాధ్యత ప్రెస్కి చెప్పేసి ఇది ఆ ప్రెస్ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా చెప్పాను ఇది అబద్ధం కావాలని కోరుకుంటున్నాను నేను దొరికితే ఒకసారి చూడండి అది వేయండి బాగుంటుంది ఇంట్రెస్టింగ్గా ఇదంతా కూడా నాకు వచ్చిన ఇ
ఆయన ఒక వ్యాపారవేత్తగా ఒక మీడియా అధినేతగా అంత ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయగలుగుతారంటారా ఆయన మీడియా అధినేతగానే మాట్లాడతాడు ఏ కేసు వచ్చినా సరే ఓకే ఆయన ఏమన్నా కొట్టాడు అనుకోండి మిమ్మల్ని కొట్టాడు అనుకోండి మీరు నన్ను కొట్టారు అని పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ ఇస్తే వెంటనే ఆయన ఏం చెప్తాడంటే నేను పేపర్ పట్టి పేపర్ ద్వారా నిన్ను తీసుకొచ్చి ప్రజల్లో జరుగుతున్నటువంటి అరాచకాలన్నింటినీ ప్రభుత్వం దృష్టికి ప్రభుత్వ అరాచకాలని ప్రజల దృష్టికి తీసుకొస్తున్నానన్న కోపంతో నాగరాజు అనేటువంటి ఆ అతను ప్రభుత్వ ఆఫీసులో ఎక్కడో కానిస్టేబుల్గానో లేకపోతే ఏదో పనిచేస్తున్నాడు వచ్చి నన్ను కొట్టి నేనే కొట్టానంటున్నాడు ఇది కేవలం రాజకీయమైనటువంటిది ఏది పెట్టినా ఈనాడు తీసుకొస్తాడు ఆయన ఓకే ఎందుకలా అదే ఆయనకి వెప్పను అంటే ఈనాడు ఒకటే కాదు కదా ఆయన మిగతా వ్యాపారాలు ఉన్నాయి అదే మాట అన్నాడు రవీందర్ అని ఒక జడ్జి గారు ఏమన్నాడంటే సుప్రీంకోర్టు జడ్జి గారు ఈయన రెండు టోపీలు పెట్టుకొస్తున్నాడు ఒక టోపీ ఏమో వ్యాపారవేత్త ఒక టోపీ ఏమో పేపర్ సంపాదకుడు సరిగ్గా ఈ వ్యాపారంలో తప్పులు ఏంటున్నాయంటే ఆ టోపీ తీసి టోపీ పెట్టుకుని నేను సంపాదకుడు అండి నేను ఇచ్చేస్తున్నాను అని అంటాడు యూ కాంట్ వేర్ టూ హ్యాట్స్ అని క్లియర్గా చెప్పాడు ఆయన ఇంకో మాట అన్నాడు రాజశేఖర రెడ్డి మీద అంతా కూడా ఎక్స్పోజ్ చేస్తున్నానని కక్ష కట్టి నన్ను ఇలా చేస్తున్నాడంటే ఎందుకు కట్టడు నువ్వు నీ చేతిలో కళ ఉంది నువ్వు ఆయన చేసే తప్పులు చూస్తున్నావు ఆయన చేతిలో ప్రభుత్వం ఉంది నువ్వు చేసే తప్పులు బయట పెడతాడు మొత్తానికి ఆయన రాజశేఖర రెడ్డి చేసే అన్ని కూడా స్టేజ్ తెచ్చి ఏ లెవెల్లో స్టేజ్ తెచ్చాడంటే ఆయన డిపాజిట్లు అందరికీ చెల్లించేశాను అని చెప్పి చెప్తాడు ఎవరు చెల్లించి ఒకసారి చూపించమంటే చూడటానికి లేదు దాని మీద స్టే ఉంది ఆయన చెప్పాడు కాబట్టి మనం నమ్మాలన్నమాట చెల్లించేసి నేను లిస్ట్ చూపించాలిగా ప్రభుత్వానికి చూపించడం రిజర్వ్ బ్యాంక్ చూపించక్కర్లేదు ఎవరికి చూపించకుండా కోర్టు వారు అడగరు పోయిన ఆ లిస్ట్ ఏదో మాకు ఇవ్వాయా మేము చూస్తామని కోర్టు వారు చెప్తున్నట్టుగా మీరు ఎవరన్నా కంప్లైంట్ ఇస్తే చెప్పండి అని ఎవరు కంప్లైంట్ ఇస్తారు ఆయన మీద కంప్లైంట్ ఇచ్చే దొంగ పడుకుంది నేను ఒక్కడిని కంప్లైంట్ ఇచ్చినందుకు రెండు వేల తొమ్మిది ఎలక్షన్లు ఆల్మోస్ట్ చావు తప్పి కన్నులు లొట్టబోయినట్టు తగ్గాను ఆ వేళ క్యాండిడేట్లు మురళీమోహన్ కృష్ణరాజు కాదు రామోజీరావు గారు ఈనాడు ఆ వేళ నా ఎలక్షన్ మీద అన్ని పెట్టించాను నేను రాసే బుక్లో వస్తాయి అవన్నీ ఎలా ఆర్టికల్స్ రాశారంటే అయిపోయింది మూడో ప్లేస్లో ఉన్నాడని ఒక పెద్ద దేశ ఆయన ప్రతి కాన్స్టిట్యున్సీలో క్యాండిడేట్లు ఎవరెవరు అని ఫోటోలు వేసి వాళ్ళ జీవిత చరిత్రలు రాస్తాడు ప్రతి దానికి జిల్లా ఎడిషన్లో వేసే వేసేవాడు అన్ని కాన్స్టిట్యున్సీలో వేసాడు రాజమండ్రి కాన్స్టిట్యున్సీ మాత్రం ఆ ఫోటో లేదు నేను లేను ఓన్లీ పోటీ బిట్వీన్ మురళీమోహన్ కృష్ణరాజు సోము వీరరాజు ఇలా ముగ్గురు వేరు రాశాడు కాంగ్రెస్ క్యాండిడేట్ లేనే లేడు అసలు పోటీలోనే లేడు ఏ రకమైనటువంటి ప్రెషర్ ఇచ్చారంటే సరే ఆయన అప్పుడు మీరు గవర్నమెంట్లో ఉన్నారు రెండు వేల తొమ్మిది రెండోసారిగా పోటీ చేస్తున్నారు మీ వెనుకల రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్నారు ఒక శక్తివంతమైన నాయకుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడే రామోజీ గారు మిమ్మల్ని టార్గెట్ చేశారు కదా ఈరోజు మీరు ఒక నన్ను టార్గెట్గా ఇప్పుడు నేను నాలో ఉన్నటువంటి ఒక బలహీనత బలం ఏంటంటే ఏదైనా మీకు నాకు తగ్గ వచ్చింది అనుకోండి నేను ఇమీడియట్గా ఐ ఇమాజిన్ మై సెల్ఫ్ ఇన్ యువర్ షూస్ ఓకే చూసి వెంటనే నేను నాగరాజు పరిస్థితిలో ఉండుంటే ఏం చేసి ఉండేవాడిని అని ఆలోచిస్తాను ఆలోచిస్తుంటే రామోజీరావు గారు చేసింది తప్పని అనుకోండి ఎందుకంటే ఆయన బ్రహ్మాండమైనటువంటి ఆర్థిక సామ్రాజ్యాన్ని నిర్మించుకుని ప్రజల ధనంతో మొత్తం ప్రజల ధనం ఈ చిట్ ఫండ్ కంపెనీ ధనం అంతా డైవర్ట్ చేశాడు ఆయన చేసి బ్రహ్మాండమైన ఆర్థిక సామ్రాజ్యం బ్రహ్మాండమైన పలుకుబడి టీవీ ఛానల్స్ అలా అప్రతిహతంగా కొనసాగుతుంటే ఎవడో ఏదో పిల్లు ఎదురు వచ్చినట్టుగా వీడేవాడు వీడు అసలు వీడొచ్చి మొత్తం నా మీ బిజినెస్ అంతా అల్లకల్లోలం చేసి నన్ను ఇలా చేయటం ఏంటనేటువంటి కోపం ఆయనకు ఉండడం ఆయన పరిస్థితిలో నేనున్నా ఉంటుంది వీడు నామరూపాలు లేకుండా చేసేయాలి అందులో ఆయన మెంటాలిటీయే ఆయన బంధువుల దగ్గర నుంచి ఆయన కొడుకు దగ్గర నుంచి ఆయన తోడోళ్ళ దగ్గర నుంచి ఆయన దగ్గర బంధువులు అందరూ వచ్చి టీవీల్లోకి వచ్చి చెప్పారు మీ ఆయన తోడంటే డాల్ఫిన్ అప్పారావు ఓకే ఓకే అసలు ఆయన పేరే డాల్ఫిన్ అప్పారావు డాల్ఫిన్ పెట్టిందే ఆయన మేము అప్పటి నుంచి తెలుసు వైజాగ్లో డాల్ఫిన్ పెరహాప్స్ ఆ సీ ఈశ్వర్లో ఏవో ఒకటో రెండో హోటల్స్ ఉండేవి కానీ పెద్ద స్టార్ హోటల్ అదే స్టార్టింగ్ అప్పారావు అంటే ఇంకా ఆయన ఇరవై నాలుగు గంటలు అక్కడే ఉండేవాడు ఆ హోటల్ని అంతా అలాగే సర సంరక్షించుకుంటూ వచ్చాడు ఒకరోజు ఆయన వెళ్ళేటప్పుడు ఆయన సీట్లో ఎవరో కూర్చున్నాడు ఏంటంటే తవరు ఇంటికి వెళ్ళమన్నారంట అన్నాడు ఇవన్నీ టీవీలో చెప్పాడు ఆయన ఓకే కన్న కొడుకు చెప్పాడు సో ఆయన ఏమి ఇంకా వాళ్ళు కన్న కొడుకుని తోడలుడు ఇంత ఆర్థిక సామ్రాజ్యాన్ని ఇంతగా పెంచిన వాడిని లెక్క చేయని మనిషి ఎవడో అరుణ్ కుమార్ అనే గొట్టంగాడు వచ్చి ఏదో చెప్తుంటే ఊరుకుంటాడా వయసే తొక్కే అనుకున్నాడు కానీ లక్కీగా అదేదో రా రాజశేఖర రెడ్డి గారు స్టోరీ చెప్పేవారు బైబిల్లో ఉంటుందిట
ఆ కచ్చి అలా ఉందే అని పరిస్థితి అన్నాడు చిన్న ఒడిసేలో లాటరీ మీరు అప్పుడు ఒక చిన్న రాజశేఖర రెడ్డి గారు వెనక్కి ఉన్నారు మీరు అప్పటికి ఎంపీ సిట్టింగ్ ఎంపీ మళ్ళీ పోటీ చేయబోతున్నారు అప్పుడే మీ గురించి కథనాలు రాసి అవి చేశారు కదా ఇప్పుడు మీరు ఒక సామాన్యుడు అంటే ఒక మాజీ ఎంపీ అంతే సామాన్యమైన ఉండవాళ్ళు అరణ కోరు ఒక మాజీ ఎంపీ ఇప్పుడు మిమ్మల్ని రాజమౌజీరావు గారు టార్గెట్ చేసే ఏంటి పరిస్థితి టార్గెట్ చేయలేదంటారా ఏమి పెద్ద ఏమండి ఆయన కూడా ఒక పెద్ద బిజినెస్ మ్యాన్ ఆయనకి ఇది వంద తల నొప్పుల్లో ఇది చిన్న తల నొప్పి నెక్స్ట్ ఆయనకి ఎందుకో చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఆయన వ్యాపారం మొదలెట్టినప్పటి నుంచి కూడా కోర్టుల్ని ఎలా వాడుకోవాలన్న దాంట్లో ఆయన బ్రహ్మాండమైనటువంటి ఆయనే చేశాడు ఆయన దగ్గర ఉన్న వాళ్ళు చేశారో తెలియదు కానీ రీసెర్చ్ చేశాడు ఆయన కోర్టును నమ్ముకునే ఆయన అంత అభివృద్ధి చెందాడు జుడిషియరీ గురించి మాట్లాడుతున్నారు మీరు కోర్టులు ఎస్ కోర్టు అంటే జడ్జి గారు ఏం డబ్బులు ఇచ్చి చేయక్కల అవతల ప్లేయర్ మనం అయితే వచ్చేస్తే చాలు ఓకే ఓకే దాంట్లో అనేక రకాలు ఉన్నాయి అనేక రకాలు ఉంటే అవతల ప్లేయర్ ఏం మాట్లాడలేదు అనుకోండి అయిపోయింది ఓకే ఓకే అది కూడా చేస్తారు అలాగే అయింది తెలంగాణ కూడా చేస్తారా మొన్న తెలంగాణ ఎలా అయింది కేసు హైదరాబాద్ కోర్టులో ఈ కేసు ఈ కొట్టేశారు కారణం ఏంటంటే అక్కడ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ వచ్చి ఏం మాట్లాడాలి ఓకే కూర్చున్నాడు ఆయన వీళ్ళు తీసి ఇదిగోండి హెచ్ఈఎఫ్ అనేది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ ప్రకారం హెచ్ఈఎఫ్ ఏదైతే ఉందో ఆ హెచ్ఈఎఫ్ ప్రకారం ఈయన చేసింది ఏం తప్పు లేదు అని అవతల ప్లేయర్ గంటకు లక్ష రూపాయలు పుచ్చుకునే ప్లేయర్ ఢిల్లీ నుంచి వచ్చి చెప్పాడు ఈ అవతల ప్లేయర్ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ కూర్చున్నాడు ఏం మాట్లాడలేదు అతను మాట్లాడబోవడానికి కూడా కారణం ఉంది ఏంటంటే అప్పుడు గవర్నమెంట్ ఏంటి ఆపద్ధర్మ ప్రభుత్వం ఎలక్షన్ లడా వీళ్ళు ఉంది నాకేమి ఏంటి నాకేమి ఇన్స్ట్రక్షన్ లేదండి మా క్లయింట్ దగ్గర నుంచి అంటాడు కూర్చుంటాడు కేసు కొట్టి పారేశారు ఆ రోజు ఇందులో చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే జడ్జీలు అనుకూలం అయిపోయారండి ఇందులో చాలా స్టెప్స్ ఉంటాయి జడ్జీ అనుకూలం అవ్వక తప్పని పరిస్థితి వస్తుంది అవతల అడ్వకేట్ మాట్లాడితే ఏంటి అయితే ఏంటంటే జడ్జికి మాట్లాడచ్చు ఆ సెక్షన్ దీ ఇక్కడ ఎలా అవుతుందా రిజర్వ్ బ్యాంక్ యాక్ట్ చూడాలి కానీ అది ఎలా చూస్తాం అని అనొచ్చు కానీ అనాలని రూల్ ఏం లేదు జడ్జి మొత్తం కేసు వస్తే ఆ కేసుకు సంబంధించిన లా అంతా చదువుకు రాడు ఆఖరి నువ్వు పేజీ చదువుతాడు చదువు వస్తాడు తేడా ఉన్నది అవతల ప్లేయర్ చెప్పాలి ఏమన్నా మీరు నలభై మూడో పేజ్ చూడండి మీరు ఆఖరి పేజ్ చూసి చెప్పడం కాదు అని చెప్పాలి అలా ఏం చెప్పకుండా కూర్చుంటే ఈయన ఈయనకు కూడా మనసులో కొట్టి పారేద్దాం అని అనుకోండి ఎందుకంటే ఫండమెంటల్గా ఏ జడ్జి అయినా ఉంటే క్వశ్చన్ వేస్తాడు ఇరవై ఆరు వందల కోట్లు వసూలు చేశాడా ఇచ్చేసాడా అంటాడు ఇచ్చేసాడండి ఇచ్చేసాడా అయిపోయింది అక్కడతో ఆయన మైండ్ ఇప్పుడు అదే జరిగింది కదా సార్ సుప్రీం కోర్టు తీర్పు పేజీ నెంబర్ టూ పేరా నెంబర్ ట్వంటీ సెవెన్ అనుకుంటాను నేను దాంట్లో ఒకటే కదా ఉండింది అంటే రామోజీరావు గారు డిపాజిట్లు సేకరించారు ఎవరు కూడా ఇంతవరకు ఫిర్యాదు చేయలేదు విమర్శలు వచ్చిన నేపథ్యంలో ఎవరికి చెల్లించాల్సిన డిపాజిట్ దారులందరికి చెల్లించేశారు ఇక ఇక్కడ ఇబ్బంది ఏముంది ఎవరు ఫిర్యాదు చేయలేదు కదా అనే ఉద్దేశంతో ఆ రోజు నా జడ్జి గారు అయిన రజనీ తెలపరోల్ గారు అనుకుంటున్నారు ఆ రజనీ తెలపరోల్ గారు కేసును కొట్టివేశారు అక్కడ కేసు కొట్టివేశారు ఆ కేసు కొట్టివేసినా కూడా మళ్ళా మీరు సుప్రీంకోర్టు తలుపు తట్టారు కదా సరే ఇక్కడ వచ్చిన ఇబ్బంది ఏంది అని హైకోర్టే చెప్పింది కదా ఆ రోజు తెలపరోల్ రజనీ గారు ఇప్పుడు కాకినాడలో ఒక సొసైటీ కని పెట్టి డబ్బులు వసూలు చేస్తే ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ అరెస్ట్ చేశారు అగ్రి గోల్డ్ అగ్రి గోల్డ్ అందరినీ అరెస్ట్ చేసి లోపల పెట్టారు ఇప్పుడు రేపు పొద్దున వాళ్ళు ఇదే తీసుకుంటారు రామోజీరావుని వదిలేసినప్పుడు మమ్మల్ని ఎందుకు వదలరు అది ఓకే ప్రెసిడెంట్ ఒక కేసు ప్రెసిడెంట్ ఉంటుంది వాళ్ళు చేసినది మేము డబ్బులు మేము వెనక్కి ఇవ్వలేకపోయాం ఎందుకంటే మా బిజినెస్లు దెబ్బ తిన్నాయి రామోజీరావు గారు జనం దగ్గర కలెక్ట్ చేసి వ్యాపారాలు చేశాడు ఆయన వ్యాపారాలు సక్సెస్ అయ్యి వెనక్కి ఇచ్చాడు మాది ఎలా తప్పు అవుతుంది మేము కూడా వ్యాపారాలు చేసుకున్నాం వ్యాపారాలు దెబ్బ తిన్నాయి దాంతో ఆయనకి ఇచ్చుకోలేకపోతున్నాం కావాలంటే మా ఆస్తులు అన్నీ జప్తు చేసుకోండి క్రిమినల్ నేరం ఎలా పెడతారు రామోజీరావు గారు కొట్టేశారుగా డబ్బు వెనక్కి ఇచ్చేసాడు ఆయన మేము కూడా ఇస్తాం మీకు ఇందులో చిన్న కిటికీ ఏంటంటే మీరు ఒక ఇప్పుడు అగ్రి గోల్డ్ ఉంది సపోజ్ లేకపోతే ఇంకొక అగ్రి గోల్డ్ కాకపోతే ఇంకో అర్బన్ గోల్డ్ అని ఒక సంస్థ ఉంది వాడికి ఒక మూడు వందల కోట్ల రూపాయలు అప్పులు ఉన్నాయి ఆరు వందల కోట్ల రూపాయలు ఆస్తులు ఉన్నాయి ఇది పొజిషన్ సడన్గా మీరు ప్రభుత్వం కనుక తలుచుకుని అందులో ఏదో చిన్నది వెతికి తేడా ఎత్తికి పట్టుకుని టక్కుని అరెస్ట్ చేసి ఈ ఆరు వందల కోట్లు సీజ్ చేశారనుకోండి ఈ ఆరు వందల కోట్ల వాల్యూ వంద కోట్లు అయిపోతుంది ఎందుకంటే మన అందరం చేసేది ఏంటి బ్లాక్ వైట్ మీ ఇల్లు కొనుక్కుంటారు నలభై ఐదు లక్షలు వైట్ ఇస్తారు నలభై ఐదు లక్షలు బ్లాక్ ఆ డబ్బు ఇచ్చిన దానికి రిసీట్ ఏముండదు నలభై ఐదు లక్షలకే రిజిస్ట్రేషన్ అవుతుంది
సంబంధించిన వ్యవహారం కాబట్టి టైం ఇవ్వడం సమంజసం అనుకుంటున్నాం ఇంతకుముందు అలాగే టైం ఇచ్చాం ఇది యాక్చువల్గా బయట తీసింది నేను కాదు కర్ణాటకలో ఒక జర్నలిస్ట్ తీశాడు రెండు వేల ఐదులో తీస్తే అప్పుడు ఈయన ఈయనకి రిజర్వ్ బ్యాంక్ వాళ్ళకి వెళ్ళి ఏం చెప్పాడంటే మళ్ళీ అది కూడా రాతలోనే చెప్పాడు అవన్నీ ఉన్నాయి నేను ఇచ్చేస్తాను నాకు కొంచెం టైం ఇవ్వండి అని చెప్పాడు ఎందుకు టైం ఇచ్చామంటే రిజర్వ్ బ్యాంక్ వాళ్ళు అప్పుడు ఇరవై ఎన్ని కోట్ల రూపాయల డబ్బు ఉంది కాబట్టి ఇంతమంది డిపాజిట్దారులు ఉన్నారు కాబట్టి ఆ ఇంట్రెస్ట్లో ఇతను చేసింది తప్ప రైటా అన్నది తేల్చేటువంటి విషయాన్ని మనం రిజర్వ్ చేసుకుంటూ అవకాశం ఇచ్చాం అని చెప్పి లెటర్ రాశారు అంటే కర్ణాటకలో జర్నలిస్ట్ కావచ్చు కర్ణాటకలో నేను కాదు పెట్టింది అదే సార్ మరి కర్ణాటకలో జర్నలిస్ట్ కావచ్చు మీ ద్వారా బయటకు వచ్చేంత వరకు కూడా ఆర్బీఐకి మార్గదర్శి అనే ఒక చిట్ ఫండ్ కంపెనీ ఒక ఫైనాన్స్ కంపెనీ ఉందన్న విషయమే తెలియదు అంట అసలుకి తెలుసు తెలుసు కానీ మానేసం అని చెప్పాడు ఆయన ఓకే మానేసం అంటే వదిలేశారు అదే పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండు నుంచి ఎలా అరవై రెండు నుంచి లేదు రెస్ట్రిక్షన్ ఓకే తొంభై ఏళ్ళు వచ్చి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏళ్ళు అందరికి టైం ఇచ్చారు అందరినీ పిలిచి నాగరాజు గారు మీరు ఇంకా ఆపేయాలి ఇది ఇదిగో మీరు మూడు వందల కోట్లు ఇవ్వాలి ఈ మూడు వందల కోట్లు ఎన్నాళ్ళలో రీపే చేస్తారు చెప్పండి అంటే ఒక టూ ఇయర్స్ టైం ఏమన్నా ఇచ్చేస్తాను టూ ఇయర్స్ టైం అలాగే ఈయనకి కూడా టూ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ టైం ఇచ్చారు కానీ ఈయన ఏనాడు ఆపల మళ్ళీ వసూలు చేస్తూనే ఉన్నాడు టైం ఇచ్చేసాం కాబట్టి మేము ఇంకా కలా చేసుకోలేదు అని రిజర్వ్ బ్యాంక్ వాళ్ళ డిఫెన్స్ కానీ నేను అనుకోవడం రిజర్వ్ బ్యాంక్లో ఎవరో ఉన్నత స్థానంలో ఉన్న వాళ్ళ సహాయం కూడా ఈయన పొందుతూనే వచ్చాడు ఆ అవసరం విషయం తెలిసి కూడా వాళ్ళు ఏం మాట్లాడలేదు పెద్ద పెద్ద చైర్మన్ వేణుగోపాల్ రెడ్డి గారు ఆత్మకథలో కూడా రాశాడు ఈ మాట ఆత్మకథలో రాశాడు రెండు వేల ఐదులో అసలు నా పేరే ఎత్తలే రెండు వేల ఐదులో కర్ణాటకలో ఈ విషయం మా దృష్టికి వచ్చింది వెంటనే మేము రామోజీరావు గారికి నోటీస్ ఇస్తే ఆయన ఇచ్చినటువంటి సమాధానం రిజర్వ్ బ్యాంక్ సంతృప్తి చెందలేదు తర్వాత మళ్ళీ రెండు వేల ఆరులో హైదరాబాద్లో ఏదో గొడవ జరిగింది ఇప్పుడు అదంతా సద్దు మణిగిపోయింది కాబట్టి బహుశా డబ్బులు వెనక్కి ఇచ్చేసి ఉంటాడని అనుకుంటున్నాను ఇదే ఆయన తెలుగులోనే రాశాడు వేణుగోపాల్ రెడ్డి చైర్మన్ చదవండి అందులో రెండు వందల అరవై పేజీలో ఇందులో ఉంది నా పేరు కానీ రాజశేఖర రెడ్డి పేరు కానీ ఏమీ లేవు కర్ణాటక ఇలాగ వాళ్ళు వాళ్ళు ఇచ్చిన రిప్లై మాకు నచ్చలేదు అంటే జస్టిఫై అవ్వలేదు అది అని అంతా రెండు వేల ఆరు వందల కోట్లు రాసింది అసలు బయటికే రాలేదంటే డెఫినెట్గా సంబడి నేను వెళ్ళి ఆయన కలుస్తానంటే నాకు అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వాలి అంటే ఆయన కాదు ఆయన అసిస్టెంట్ ఎవరో నాకు లెటర్ రాశాడు నువ్వు ఆయన కలుస్తానని రాసిన లెటరు మాకు చేరకముందే అది పేపర్లో వచ్చేసింది ఫస్ట్ స్టార్టింగే అంటే పేపర్కి ఇవ్వకూడదు అనమాట రిజర్వ్ బ్యాంకు చైర్మన్ని కలవడానికి వెళ్తున్నది పేపర్కి చెప్పమా అని మీకు కావాలంటే మా హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి ఎవరో ఒక అతను ఉంటాడు మేనేజరు ఎవరో దీనికి సంబంధించిన వాడు అది మీకు పని ఉంటే ఆయనతో కలవండి అని ఒకటి ఇచ్చాడు నాకు ఇస్తే అసలు యాక్చువల్గా ఒక ఎంపీ కనుక ఒక అపాయింట్మెంట్ అడిగితే వెళ్ళి ఆయన అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చి తీరాలి లేకపోతే దానికి ఏదో రిప్లై చెప్పాలి ప్రివిలేజ్ అట్రాక్ట్ అవుతుంది ప్రివిలేజ్ నోటీస్ ఇద్దాం అనుకున్నాను కానీ ఈయన వేణుగోపాల్ రెడ్డి గారి చరిత్ర చూస్తే ఈయన చాలా మంచి పేరున్న ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ చాలా మంచి మంచి పదవులు చేశాడు ఆయన గురించి నలుగురిని ఎంక్వైరీ చేయాలి అయ్యో వేణుగోపాల్ రెడ్డి చాలా మంచి గొప్ప ఆఫీసర్ గొప్ప ఆఫీసర్ అన్నారు ఎందుకంటే అలాంటి పెద్దలను డిస్టర్బ్ చేయడం ఎందుకని నేను ఇవ్వలే అయితే ఇద్దరు ఆ మామూలుగా ఎందుకంటే అది ఇన్సల్ట్ నేను వచ్చేదో నేను చెప్తాను అనుకుంటే చెప్తానంటే ఇప్పుడు ఆర్టీఐ అడిగాను ఇక్కడ ఉన్న గవర్నమెంట్ని వాళ్ళు పిలవకపోవచ్చు నేనేమేంటి ఎక్స్ఎంపి నేను అంటే అందరితో సమానం ఇస్తే ఇస్తారు టైమ్ని బట్టి లేకపోతే అక్కర్లేదా మీకు ఇవ్వక్కర్లేదు మాకు దీనికి అని చెప్పి రిప్లై ఇస్తారు కానీ ఆ వేళ నేను ఎంపీని ఒక ఎంపీగా ఉండి ఒక రిజర్వ్ బ్యాంకు చైర్మన్ గారిని అడిగినా ఆయన ఇవ్వలే సరే అది ఇదంతా రామాయణంలో పెడకలు అది ఇక్కడ కోర్టుకి మార్గదర్శి చార్టెడ్ అకౌంట్స్ గారు సమర్పించిన లెక్కల ప్రకారం తీసుకుంటే డిపాజిట్ రెండు వేల ఏడు మార్చి ముప్పై వరకు చార్టెడ్ అకౌంటెంట్లు కానీ వాళ్ళు ఎలా సంతకం పెట్టేస్తున్నారో అవి మొన్నే ఒకటి వచ్చింది అలా బ్యాలెన్స్ షీట్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో చూస్తే ఆయన నేను జనాలకు ఇవ్వాల్సింది ఇంత నా లైబిలిటీస్ ఇంత నా అసెట్స్ ఇంత అని రాశాడు చిట్ ఫండ్ యాక్ట్ నైన్ సెక్షన్ నైన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ టూ యాక్ట్ ప్రకారం క్లియర్గా షెడ్యూల్ నైన్లో అనుకుంటాను క్లియర్గా ఇచ్చాడు బ్యాలెన్స్ షీట్ ఎలా ఇవ్వాలి బ్యాలెన్స్ షీట్లో మీకు ఇవాళ పదివేల కోట్ల రూపాయలు టర్న్ ఓవర్ ఉంది అని ప్రకటించుకుని పెద్ద అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇచ్చారుగా ఈ పదివేల కోట్లలో మీకు రావాల్సింది ఎంత మీరు ఇవ్వాల్సింది ఎంత మీకు రావాల్సింది అసెట్లో చూపించాలి మీకు ఇవ్వాల్సింది లైబిలిటీస్లో చూపించాలి క్లియర్గా చూపించాలి అని
ఇంకో చీటీ వేస్తే దాన్ని వేరే బ్యాలెన్స్ షీట్ ఆ చీటీ డబ్బులు తీసుకెళ్లి బ్యాంకులో కట్టాలి ఆ బ్యాంకులో కట్టి ప్రతీ నెల కూడా మీరు కరెక్ట్గా చూపిస్తూ ఉండాలి రిజిస్ట్రార్ ఆఫ్ చిట్స్కి ఎవడు పాడాడు ఎంత డివిడెండ్ వీళ్ళు ఫైవ్ పర్సెంట్ వీళ్ళు తీసుకోవాలి మీ డబ్బు బ్యాంకులో వేయాలి తప్ప ఆ డబ్బుని పక్కకు డైవర్ట్ చేయడానికి లేదు రిజిస్టార్ ఆఫ్ స్టాంప్స్ అని దాని కింద చిట్స్ వస్తుంది దానికి ఒక ఐజీ గారు డీజీ గారు ఉంటారు సార్ ఐజీ ఉంటారు వీళ్ళకి ఎవరంటే పని చేసే వాళ్ళు ఇక్కడ చిట్ ఫండ్ కంపెనీ వాళ్ళే మన వీళ్ళ ఈ రిజిస్టార్ ఆఫీస్ వాళ్ళే వాళ్ళే వాళ్ళకి వస్తూ ఉంటుంది రొటీన్ గా ఇవన్నీ జరుగుతుంటాయి మొత్తం రొటీన్ గా రిజిస్టార్ ఆఫీస్ మనకు తెలియదు ఉంది అంత రొటీన్ గా అయిపోతుంది మామూలుగా వచ్చి మిగతా చిట్ ఫండ్ కంపెనీ వాళ్ళు ఏదో చీటీకి ఎంత ఇచ్చేయండి రా అంటారు కానీ ఈయన అది కూడా ఎవరు రామోజీరావు గారు ఎవరికి పెద్ద డబ్బులు ఇచ్చి లంచాలు ఇచ్చి అలాంటి పరిస్థితి ఏమి ఉండదు ఒక్క రూపాయి ఎవరికి ఇవ్వడు దాడా రామోజీ ఇప్పుడు ఈ వేళ వచ్చి మీరు ఇలా ఇంటర్వ్యూలు అవి తీసుకునే పరిస్థితి వచ్చింది కానీ రెండు వేల ఆరు తర్వాత రామోజీరావు గారికి అలా చూసాడు అంటే కళ్ళు పొడిచేస్తారు అక్కర్లేదండి మొత్తం ఏ ప్రభుత్వాలు మార్చేసి ఇప్పుడు రామారావు నాదెండ్ల భాస్కర్ రావు గారు దించేశాడు నాదెండ్ల భాస్కర్ రావు అన్నవాడు ఈ వాటికి కూడా పెద్ద పాపులర్ మ్యాన్ కాదు అవునా మీరు నాదెండ్ల భాస్కర్ రావు దింపేసిన రోజున రామారావు దింపేసిన రోజున మెజార్టీ నాదెండ్ల భాస్కర్ రావు ఉందా రామారావు ఉందా ఒకసారి చూసుకోండి నాదెండ్ల భాస్కర్ రావు ఉంది ఓకే ఈనాడు పెట్టి దడదళ్ళాడించి వాడు ఆస్తులు తగలేశాడు తోటలు తొక్కేశారు అక్కడ చంపేశారు రాళ్ళు తీసిరేశారు నల్లలు చేశారు అంటే వాడు మొత్తం అందరూ ఇటు వచ్చేసారు యాక్చువల్గా ఎలా తెలిసింది మనకి మీరు ఎలా చెప్పగలరు వాడు ఇటున్న వాడు అటు వచ్చాడని అని అడుగుతారుగా ఇప్పటికీ ఈనాడు రామోజీ కరెక్ట్ సార్ నేను ఎలా చెప్పగలను ఈయన ఎంతమందికి టికెట్ లెవెల్ ఏదో చూసుకోండి ఎనభై ఐదులో ఎనభై మూడులో ఇచ్చిన వాళ్ళకి ఎంతమందికి టికెట్ లెవెల్ ఏదో ఆయన్ని వ్యతిరేక ఆయనే చెప్పాడు నన్ను వ్యతిరేకించిన వాళ్ళందరికీ తీసేస్తున్నారని అది తీసేసిన వాళ్ళు ఈయనతో ఉన్న వాళ్ళు అందరూ ఉన్నారు అంటే వీళ్ళందరూ వెళ్ళి భాస్కర్ రావు గారి దగ్గర ఉన్న వాళ్ళందరూ లాక్కుని పోయారు ఓకే అప్పుడు ఓన్లీ ఈనాడు రామారావు గారిది కరెక్ట్ భాస్కర్ రావు గారిది తప్పు అని చంద్రబాబు నాయుడు గారు దింపేశారు చంద్రబాబు నాయుడు గారిది కరెక్ట్ రామారావు తప్పు అని రామారావు రెండు తొంభైకి వచ్చేసరికి పరిస్థితి మారింది పరిస్థితి కాదు మార్చాడు ఆయన ఇప్పుడు నాదల భాస్కర్ రావు తప్పు రామారావు ఒప్పు ఎస్ ఇక్కడ తొంభైకి వచ్చేసరికి బాబు ఒప్పు రామారావు తప్పు అంటే ఎంతకన్నా పవర్ఫుల్ ఎవరు ఉంటారు ఆయనే ఈనాడు అనేది చాలా పెద్ద చంద్రబాబు నాయుడు గారికి పెద్ద ఆయుధం అది నాయుడు గారు ఆయనకి సరెండర్ అయి ఉంటాడా వాళ్ళ అనుబంధం ఏంటి సార్ అది ఎప్పుడు నుంచో అంటే ఈయన ఒక పొలిటీషియన్ జనరల్గా జనరల్గా రామోజీరావు గారికి చాలా దూరదృష్టి ఉంది ఆయన ఆలోచించి ఈనాడు పేపర్ అన్న దాన్ని టాప్ లెవెల్లోకి తీసుకొచ్చి ముఖ్యమంత్రుల్ని మార్చగలిగినటువంటి సమర్థత ఉన్న ఒక పాత్రికేయుడిగా ఆయన ఆ లెవెల్కి వచ్చాడు ఆయన వ్యాపారాలు అన్నీ ఇప్పుడు ఆయన రామోజీ ఫిలిం సిటీ ఉంది దాని మీద క్లియర్గా లోకల్ జాయింట్ కలెక్టర్ గారి రిపోర్ట్ ఉంది దాన్ని స్టే చేసుకున్నాడు కొట్టింగ్ చేసుకున్నాడు ఏమో కూడా ఉండకూడదు అంతా మనకి ల్యాండ్ సీలింగ్ యాక్ట్ ఉంది ల్యాండ్ సీలింగ్ యాక్ట్లో నుంచి ఎగ్జంప్షన్ తెచ్చుకున్న వాళ్ళకే ఇది ల్యాండ్ మేము అగ్రికల్చర్ కాదండి ఫ్యాక్టరీ కట్టుకుంటున్నాం ఇంకోటి కట్టుకుంటున్నాం అని ఎగ్జంప్షన్ తెచ్చుకోవాలి ఈయన ఏనాడు ఎగ్జంప్షన్ తెచ్చుకోవాలి ఈయన అసలు చట్టం అనేది నాకు సంబంధం లేదన్న లెవెల్లోనే ఏ వ్యాపారం అయినా నడుతాడండి రాజశేఖర రెడ్డి గారు కొంచెం అటెంప్ట్ చేశాడు చచ్చిపోయాడు ఆయన తర్వాత వాళ్ళు మా కాంగ్రెస్ వాళ్ళే నాకు క్లోజ్గా ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు మేము చేయలేమని చెప్పారు మా వల్ల కాదు రామోజీరావు మీదకి వెళ్ళటం అని ఇప్పుడు వచ్చి జగన్ ఎందుకు మొదలెట్టాడు మొదలెట్టాడు నేను అప్పటి నుంచి చెప్తున్నాను జగన్ సీఎం అవిన తర్వాత నేను రాసిన ఫస్ట్ లెటర్ అదే అప్పటి నుంచి లేని ఇప్పుడు మరి సడన్గా ఆయన నాకు ఎస్ఎల్పి వేసింది అది కొట్టేస్తారు అనుకుంటున్న టైంలో వచ్చి గవర్నమెంట్ వారు కూడా ఎస్ఎల్పి వేశారు దాంతో ప్రస్తుతానికి బతికింది ఇంకేమవుతుందో తెలియదు సార్ రెండు వేల నాలుగులో రాజశేఖర రావు సీఎం అయ్యారు రెండు వేల తొమ్మిదిలో మళ్ళీ సీఎంలో మార్చే శక్తి ఉన్న రామోజీ గారు మళ్ళీ రాజశేఖర రెడ్డి గారిని ఎందుకు మార్చలేకపోయారు మార్చలేకపోయారు ఒక్కోసారి చెప్తే అలా వెళ్తే అసలు కాంగ్రెస్ ఎప్పుడు రాకూడదు ఎనభై మూడులో ఎన్టీ రామారావు గారిని ఎగ్గిన తర్వాత ఈవేళ వరకు ఈయనకి అంత శక్తి ఉంటే ఎప్పుడు కాంగ్రెస్ రాకూడదు ఎప్పుడు ఆయన కాంగ్రెస్ వ్యతిరేక మార్చే ప్రయత్నం అయితే చేస్తారు కాంగ్రెస్ వ్యతిరేకనే ఆయన ఎఫిడేవిట్లో వేశారు క్లియర్గా అది ఏమని రాశాడంటే నేను కాంగ్రెస్కి ప్రతిపక్షం లేకుండా పోయినటువంటి సమయంలో డెబ్బై ఎనిమిది నుంచి నేను ప్రతిపక్షంగా వ్యవహరించాను అని చెప్పి ఆయన ఇవన్నీ కూడా కోర్టులో వేశాడు ఎనభై రెండులో ఎలక్షన్ రోజున
రాజశేఖర రెడ్డి పంతొమ్మిది వందల తొంభైలో మా అమ్మకి చెప్పి డిపాజిట్ వేస్తాడ నేను అవుతాను రెండు వేల నాలుగులో మీ వాడు ఎంపీ అవుతాడు అప్పుడు వేద్దాం నేను వాళ్ళు డిపాజిట్లు వేస్తున్నారు బాగుంది మా అమ్మ డైరెక్ట్గా మా అమ్మని మా తమ్ముడిని తీసుకొచ్చి వీళ్ళు గొట్టం పెట్టి ఇంటర్వ్యూ కూడా చేశారు ఈనాడు వారు చేస్తే చెప్పారు ఈనాడు మీద మాకేమీ లేదు మేము డబ్బులు వేస్తున్నాం మాకు డబ్బులు కరెక్ట్గా వచ్చేసాయి మాకేమీ లేదు అయితే అలా చేయటంలో ఏదో తప్పు ఉందని మా వాడు పెద్ద మా అరుణ్ కుమార్ ఏదో పట్టుకున్నాడు వాడు ఏదో లీగల్గా చేస్తాడు మాకేమి డబ్బు ఎగ్గొట్టలేదు ఆయన సేమ్ నేను పోలాయి సారా చెప్పాను ఇప్పుడు అదే ఇష్యూ ఎవరికి డబ్బు ఎగ్గొట్టలేదు ఎక్కడ ఫిర్యాదు లేదు సేమ్ ఇదేనండి పోలాయి అని నాటు సారా తయారు చేసేవాడు వాడు ఎన్నో తరాల నుంచి నాలుగో తరం ఐదో తరం వాళ్ళు తయారు చేసిన సారా ఇంకా అంతకు మించిన సారా లేదు ఈ స్కాచ్లు గీచ్లు ఏమీ పనిచేయవు ఎక్కడ ఇక్కడ తయారు చేస్తారు సార్ ఇక్కడ మీ ఊర్లోనే ఉంటాడు పోలాయి మీ తాతగారిని ఎవరిని అడగని చెప్తారు ఆ పోలాయి వచ్చి వీళ్ళు వచ్చి మామూలు పోలాయి మీద రైడ్ చేసి కొండలు గిండలు బద్దలు కొట్టేస్తుంటే కోర్టు నుంచి స్టే తెచ్చుకున్నాడు ఏమని నేను మూడు తరాలు నాలుగు తరాలుగా ఎప్పుడైనా ఎవడైనా నా సారా తాగి చచ్చిపోయాడా ఎవడైనా కంప్లైంట్ ఇచ్చాడా ఇది ఎక్కడ అన్యాయం అండి అంటే నువ్వు సారా కాయడానికి లేదయ్యా రూల్ అది అంటే నా సారా పెట్టు పక్కన పట్టుకొచ్చి ఆ బ్లూ లేబుల్ స్కాచ్ విసికి పెట్టు తీసుకురావన్నా నా తాగించు ఎవరిది బాగుందో చెప్తారు నాది ఎలా కొడతా అంటే అదే ఇది రూల్ పెట్టామా బాబు నువ్వు పర్మిషన్ తెచ్చుకో పర్మిషన్ తెచ్చుకుని కాచుకో ఇలా కాయకూడదు కాస్తే రెండేళ్ళు జైలు అని ఇంకా మాట్లాడితే నాలుగు కొట్టి తీసుకెళ్లి జైల్లో బారేస్తారు వాడు చెప్పింది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అక్కడ సారా ఇక్కడ చిట్ ఫండ్ కంపెనీ అదే రామోజీరావు గారు చెప్తున్నాడు నేను ఇన్ని నెలల నుంచి చేస్తున్నవాడిని నన్ను అడగటానికి లేదు మీరు ఎవరు కరెక్ట్ సార్ కరెక్ట్ అంటే రూల్ పెట్టాం కదా రూల్ ప్రకారం నేను చేయను ఆ రూల్ నాకు వర్తించదు ఎందుకంటే ఆ రూల్స్ గిల్స్ అవన్నీ కూడా డబ్బులు ఎగ్గొట్టే వాళ్ళ కోసం నేను అందరికీ డబ్బులు ఇచ్చేస్తుంటే నేను రూల్ ఎగ్గొట్టడం ఏంటి నాకు రూల్ ఏంటి వాళ్ళకి నాకు కుదిరింది ఎవడన్నా కంప్లైంట్ ఏ మనం ఇప్పుడు మీరు అంటున్నారు సార్ ఇంత ఫైట్ చేస్తున్నారు ఓకే ఇప్పుడు ఈరోజు ప్రభుత్వం ఏపీ ప్రభుత్వం ఇంప్లీడ్ అయింది కదా మన భారతదేశంలో ఒకసారి తీస్తే వైట్ కాలర్ నేరగాలు చాలా మంది ఉన్నారు ఎవరికి కూడా ఎక్కడ శిక్షలు పడలేదు ఇంతవరకు కూడా వైట్ కాలర్ నేరగాలు మీరు చెబుతున్న మేరకు ఈ రామోజీరావు గారు చేస్తున్న బిజినెస్ కూడా వైట్ కాలర్ నేరం కిందికి వస్తుంది ఇంతమంది వైట్ కాలర్ నేరగాలని యథేచ్ఛగా వదిలిపెట్టిన మన ప్రభుత్వాలు మళ్ళీ రామోజీరావు గారు లాంటి వారిని శిక్షిస్తుందా ఏమండి మీకు శిక్షిస్తుందా లేదా అనేది కోర్టులకు సంబంధించి దాంట్లో నేను కామెంట్ చేయను ప్రభుత్వం వ్యవహరించవలసినటువంటి తీరు ఏంటంటే ఎవడన్నా సరే ఒకలాగే చూస్తుంది ప్రభుత్వం అనేటువంటి ఒక భ్రమన్నా కల్పించాలి నమ్మకం కల్పించలేకపోయినా ఒక భ్రమన్నా కల్పించాలి నన్ను ఎప్పుడు ఎక్కువ రామోజీరావు గారి అభిమానులు ఎక్కువ తెలుగుదేశంలో ఉంటారు వాళ్ళంత ఇంకర బంధువులు గిందువులు వాళ్ళందరూ సోషల్ మీడియాలో ఆ రోజుల్లోనే నా మీద విపరీతంగా చేసిన విమర్శ ఏంటంటే నీకు జగన్మోహన్ రెడ్డి అవినీతి కనిపించదా అగ్రిగోల్డ్ వాడు అవినీతి కనిపించదా మీ మొన్ననే కాకినాడలో ఈ మధ్య పెట్టేస్తున్నారు ధనలక్ష్మి అదేం చేయదా అది కనిపిస్తుందా రామోజీరావే కనిపిస్తాడా అని చెప్పి పెద్ద గోడ చేస్తూ ఉంటారు జగన్మోహన్ రెడ్డి పదహారు నెలలు జైల్లో ఉన్నాడు అగ్రిగోల్డ్ వాడు ఇప్పటికి కూడా జైల్లోనే ఉన్నాడేమో ధనలక్ష్మి వాళ్ళని మొత్తం అందరిని అరెస్ట్ చేసి జైల్లో పెట్టారు ఇంక నేనేం మాట్లాడాలి అయ్యా తీసుకెళ్ళాలి అని యాక్షన్ తీసుకుని జైల్లో పెట్టేస్తే రామోజీరావు గారి మీద ఎవడో యాక్షన్ తీసుకోవట్లేదు కాబట్టి నేను మాట్లాడుతున్నాను రామోజీరావు గారు చేసిన తప్పు చేస్తున్నాడయ్యా అని యాక్షన్ తీసుకునేటువంటి దమ్ములు ఉన్నవాడు ఎవడో లేడు అందుకే రాజశేఖర రెడ్డి అయిపోయిన తర్వాత నేను కూరుకున్నాను ఇదేం జరిగే పని కాదని నెక్స్ట్ రామోజీరావు గారు నా మీద వేశాడు ఆయన వేశాడని నేను అంటున్నాను కాదు ఆయనకి మాకు సంబంధం లేదని మార్గదర్శి చిట్ ఫండ్స్ వారు నా మీద యాభై లక్షలకి దావా చేశారు ఆ దావాలో ఏం చెప్పారు ఎవడా రామోజీరావు వన్ మిస్టర్ రామోజీరావు ఇస్ ఇండల్జెంట్ ఇన్ ఫైనాన్షియల్ ఇర్రెగ్యులారిటీస్ అండ్ యూ అటాక్ మార్గదర్శి చిట్ ఫండ్స్ రామోజీరావు హ్యాస్ నథింగ్ టు డూ విత్ అవర్ కంపెనీ రామోజీరావు హెచ్ఎఫ్ హ్యాస్ నథింగ్ టు డూ విత్ అవర్ కంపెనీ అని యాభై లక్షలకి పరువు నష్టం వేశారు నాకు నడుస్తుంది అది ఇంకా ఇంకా కేసు నడుస్తుంది సార్ కేసు నడుస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి రామోజీరావు గారేమో తీసుకెళ్ళి సుప్రీంకోర్టులో హైకోర్టులో ఎఫిడేవిట్ వేశారు అయ్యా నేను రాజశేఖర రెడ్డి నా మీద దాడి చేసి ఇచ్చేస్తున్నాడు కానీ నాకు ఇదిగో ఇన్ని వ్యాపారాలు ఉన్నాయి అన్ని వ్యాపారాలు రాశాడు ఈనాడు ఈటీవీ ఉషోదయ ఉషాకిరణ్ మార్గదర్శి చిట్ ఫండ్స్ ఇవన్నీ రాసి వీటిల్లో తొంభై తొమ్మిది శాతం వాటాలు నావి మా కుటుంబానివి మా హెచ్యుఎఫ్కి సంబంధించినవి అని చేత నేను పే బ్యాక్ చేయగలను నన్ను తీసుకుని ఇబ్బందులు పెట్టద్దు అని కోర్టులో వేసి స్టే తెచ్చుకున్నాడు మార్గదర్శి చిట్ ఫండ్స్ వాళ్ళు ఇక్కడ నా మీద
చిట్ ఫండ్ కంపెనీ వాళ్ళు వేసిన ఎఫిడేవిట్ ఆన్ ఓత్ రామోజీరావుకి ఏం సంబంధం లేదని అంటే ఇద్దరిలో ఎవడో ఒకడు అబద్ధం ఆడాడు ఏడేళ్ళు జైలు శిక్షగా అంత పెద్ద కేసు అది మనం మామూలుగా నేను కోర్టులో వేస్తుంటే అరుణ్ కుమార్కి అరుణ్ కుమార్ అని కొడతారు నాది అరుణ కుమార్ నేను రే మార్చరా ఏ చేర్చాలంటే ఇవన్నీ ఎవడు పట్టించుకుంటాడు నీ గొడవ టైప్ అయిపోయింది వెళ్ళిపోతుంది అరుణ కుమార్ అరుణ్ కుమార్ అని పెట్టరా అరుణ్ కుమార్ కాదు నేను అంటే ఇవన్నీ ఏంటి గురు నువ్వు కూడా లా చదివి నువ్వు ఏం పాడతాయి దీని చిన్నదానికి మళ్ళీ మార్చమంటావా అని మనకేంటంటే కోర్టు అంటే ఆ రెస్పెక్ట్ చిన్న తేడా కూడా ఉండకూడదు ఎందుకు మళ్ళీ జార్చండి ఖచ్చితంగా జార్చండి అని చెప్తుంటాను వీళ్ళు అలా కాదు ఎక్కడో ఎఫిడేవిట్ అక్కడో ఎఫిడేవిట్ వేసి పారేశారు టోటల్ కాంట్రడిక్టింగ్ కానీ మన లా ఎంత పగడబందిగా ఉందంటే ఈ పెర్జురీ కేసు ఎవడ మీద పెడతావు నువ్వు అని అడిగాడు రామోజీరావు మీద పెట్టాలంటే ఏమో రామోజీరావు కరెక్ట్ ఏమో చిట్ ఫండ్ వాడే తప్పేమో చిట్ ఫండ్ వాడి మీద పెడతామంటే రామోజీరావు చిట్ ఫండ్ వాడే కరెక్ట్ ఏమో ఈ రెండు కేసుల్లో ఏదో కేసు తేలాలట తేలి వాడు చెప్పింది తప్పు అని తేలాలట అప్పుడు మనం రెండో వాడి మీద పెర్జురీ వేయచ్చు అసలు ఈ చిట్ ఫండ్ మార్గదర్శ చిట్ ఫండ్ కి మార్గదర్శ ఫైనాన్స్ కంపెనీకి ఉన్న తేడా ఏంటి సార్ ఒక్కసారి ఆ తేడా తెలియక అందరూ కూడా డిపాజిట్లు వేస్తున్నారు ఇప్పుడున్న తరం కూడా తెలియడం లేదు సార్ అన్ని కూడా ఓన్లీ రామోజీరావు అనేటువంటి ఒక మనిషి ఆయన సొంతంగా సంపాదించుకున్నటువంటి పలుకుబడి ఆయన ఈనాడు పేపర్ పొద్దున్న చూసామంటే మనం మొత్తం అసలు దేశం ఎలా నడవాలి ప్రపంచం ఎలా నడవాలి ఎవరెవరు ఎలా నడుచుకోవాలి అందరి అందరికీ అన్ని హితపాకతలు చెప్తూ ఉంటాడు ఆయన ఈనాడు హయ్యెస్ట్ సర్క్యులేషన్ ఇప్పుడేవో రెండు మూడు పేపర్లు దగ్గరికి వస్తున్నాయి కానీ దగ్గరికి కూడా రావట్ల అంత హయ్యెస్ట్ సర్క్యులేషన్లోకి ఆయన తీసుకొచ్చాడు ఆ పేపర్ను చూసి రామోజీరావు గారు అంటే అందరికీ ఒక రకమైనటువంటి ఈయన ఫైనాన్షియల్ డెఫినెట్గా ఆ డిసిప్లిన్ ఉన్నటువంటి మనిషి అయ్యే ఎంత పెద్ద ఇంత పదిహేను వేల కోట్ల రూపాయలు సంపాదించేటువంటి పరిస్థితి ఉందంటే డెఫినెట్గా ఇతను మనం రూపాయి పెడితే మనకి ఏమి నష్టం ఉండదు అని నమ్మకం ఉంది తప్పు లేదు ఆయన బిల్డప్ చేసుకున్నాడు అది ఆ బిల్డప్ చేసుకున్న దాంట్లో ఇలాంటి తప్పులు ఏమైనా జరిగినప్పుడు ప్రభుత్వాలు ఎందుకు వెళ్ళవంటే ఈనాడు భయం ఈటీవీ భయం ఏం చూపిస్తారు అని సో ఆ భయంతో అవట్లేదు మీరు చేసేవాళ్ళు అరుణ్ కుమార్ గారు కరెక్ట్గా ఉన్నారు కాబట్టి రామోజీరావు గారితో తలపడుతున్నారు మరి ప్రభుత్వాలు కూడా కరెక్ట్గా ఉంటే రామోజీరావు భయపడాల్సిన అవసరం ఏముంటుంది ఏమంటే ఇప్పుడు ఏ ప్రభుత్వం అయినా ఏమైనా నేనేం కరెక్ట్గా ఉన్నాను నేనేం చెప్పగలను మీరు ఎలా ఉన్నారో నేను అలాగే ఉన్నాను నేనేం అసాధారణమైనటువంటి వ్యక్తిని కాదు నేనే మహాత్మా గాంధీనో లేకపోతే ఇంకోనో కాదు ఒక నేను మామూలు పొలిటీషియన్ని అందరు పొలిటీషియన్లు చేసే తప్పులు నేను చేశాను అందరు ఎలా నడుస్తారో నేను అలాగే నడుస్తాను అయితే ఒకటి ఏంటంటే నాన్న ఏం సంపాదించుకోలేదు సంపాదించుకోలేకపోవటానికి కారణం ఏంటంటే నాకు ఆసక్తి లేదు ఇప్పుడు కూడా నేను ఖచ్చితంగా చెప్పగలను నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పొలిటీషియన్స్ నాలాగే ఉంటారు మీరు ఎంతసేపు పవర్లోకి వచ్చి ఎవడో తినేసి సంపాదించుకున్నాడు అన్నవాడిని బొత్తద్దం పెట్టి చూస్తూ ఉంటారు కానీ నాశనం అయిపోయిన వాళ్ళు ఎన్ని లక్షల మంది ఉన్నారండి ఏనాడు ఒక కార్పొరేటర్ అవ్వలేకపోయాడు ఒక వార్డు మెంబర్ అవ్వలేకపోయాడు ఎమ్మెల్యే టికెట్ రాలేదు ఏమి రాలేదు ముప్పై ఏళ్ళు నలభై ఏళ్ళ నుంచి రాజకీయాల్లోనే తిరుగుతున్న వాళ్ళు ఉన్న ఆస్తులు తగలేసుకున్న వాళ్ళు ఏ పని చేయకుండా ఉన్నవాళ్ళు నాకు తెలుసు మా రాజమండ్రిలోనే బోర్డు మంది ఉన్నారు నాకన్నా బాగా మాట్లాడగలిగిన వాళ్ళు నాకన్నా తెలివైన వాళ్ళు నాకన్నా చదువుకున్న వాళ్ళు ఈ రాజకీయం అనే కోపంలోకి వచ్చి దెబ్బ అయిపోయిన వాళ్ళు నాకేదో కలిసి వచ్చింది టికెట్ వచ్చింది ఎంపీ అయ్యాను అయిపోయింది అంతే ఇది ఒక ఫేజు కానీ పొలిటీషియన్స్ అందరూ కరప్ట్ అనే ముద్ర ఏదైతే వేసారో ఆ ముద్ర కరెక్ట్ కాదు మీ ఊర్లోనే చూసుకోండి అనేక మంది ఉంటారు మీకు ఎంతసేపు ఊళ్ళో ఎమ్మెల్యే ఎవడయ్యాడు ఎంపీ ఎవడయ్యాడు మంత్రి ఎవడయ్యాడు వాడు సంపాదించుకున్నాడు ఇదే లెక్క తప్ప వాళ్ళ వెనకాల ఉన్న వాళ్ళే పొలిటీషియన్స్ వాళ్ళు ఒకసారి అడ్మినిస్ట్రేషన్లోకి వచ్చేసారు సో నేనేమి గొప్పవాడిని చెప్పి ఆయన నన్ను కాదు నన్ను నన్ను ఏ రకంగా తొక్కాలో ఆ రకంగా తొక్కడానికి అనేక ప్రయత్నాలు చేశారు నేను తొమ్మిదిలో ఓడిపోయాను అనుకోండి ఏముంది రామోజీరావు తోటి వెళ్ళాడండి ఎందుకండి వీడికి చెప్పాం అందరూ చెప్పేవారు నాకు మా కాంగ్రెస్లో మెజార్టీ రామోజీరావుకి సపోర్ట్ రాజశేఖర రెడ్డి టైంలో మరి ఇంకేం చెప్తారు రాజశేఖర రెడ్డి ఉండి అక్కడ ఏం చెప్తాడు కాంగ్రెస్లో ఏంటి మన ఆంధ్రప్రదేశ్ కాంగ్రెస్లో ఇక అక్కడ నేషనల్ లెవెల్లో అయితే ఇంక మొత్తం అందరూ కూడా ఎందుకు అతనితో సోమనాథ్ చటర్జీ గారి సపోర్టు అద్వానీ గారి సపోర్ట్ వాళ్ళిద్దరికి అసలు పడదాం ఇలా ఉంటారు ఇప్పుడు ఈ విషయంలో మాత్రం ఇలా కలిసిపోతారు ఒక్క ప్రశ్న సార్ ఈ విషయంలో రామోజీరావు గారు నేరుగా ఎవరిని వెళ్ళి కలవరైనా ప్రధానులైనా ముఖ్యమంత్రులైనా ఆయన దగ్గరికే వెళ్ళి కలుస్తారు మరి అలాంటి వ్యక్తిని ఒక 
ఎప్పుడైతే అక్కడ మోడీ గారు పార్లమెంట్ జరుగుతుండగా పరిగెత్తుకెళ్ళి రామోజీరావు గారిని గెలిచాడో అమిత్ షా అయినా ఎవడానే ఇక్కడ నీళ్ళు కలవాలి అంతే అంతే కదా ఇప్పుడు మీ మీ ఐ డ్రీమ్స్ ప్రొపరేటర్ గారు ఉన్నాడు ఆయన బయలుదేరి అమెరికా నుంచి అరుణ్ కుమార్ని కలవటానికి వెళ్ళేటానుగానే మీ అందరి యాటిట్యూడ్ మారుతుంది మన అంతే కదా మోడీ గారు అందరినీ కలుస్తాడు ఈయన కలిసింది అలా సీక్రెట్గా ఉంటుంది రామోజీరావు గారు మోడీ గారిని కలిసారా సార్ పార్లమెంట్ హౌస్లో కలిసారు ఇది ఎక్కడ నేను డేట్ గేట్ చెప్తాను కావాలంటే అదే ఇప్పుడు ఎందుకు కోర్టులో కేసు కొట్టేస్తే సంవత్సరం పాటు ఎక్కడ రాలేదంటే ఇంక అంతకన్నా పలుకుబడి ఎవడుకుంటుందండి ఇంత ఊపేసింది స్టేట్ అది ఇది అంటున్నారు మీరు రెండు వేల పద్దెనిమిది డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటో తారీఖు నాడు జస్టిస్ రజనీ గారు కేసు కొట్టి అవతల పారేశారు సరిగ్గా ఏపీ హైకోర్టు వెళ్ళిపోతున్న రోజున కొట్టేసి వెళ్ళిపోయారు సంవత్సరం తర్వాత నాకు ఇలాంటి కేసులు వాడి ఒక ఆయన ఢిల్లీలో కలిస్తే యాదృచ్ఛికంగా అడిగాను ఏమండి మీకు ఇంకా అయిందా ఇంకా మళ్ళీ కృష్ణ కారాగారం జైలు అది ఉంటుందా అని అడిగాను లేదండి మీ దాంట్లో తీర్పు వచ్చేసింది కదా అది దానివల్ల నేను నేను కూడా బయటపడిపోయినట్టాను అండి నా దాంట్లో తీర్పు రావటం ఏంటన్నాను మీ రామోజీరావు గారు కేసు కొట్టేశారండి అందుకని వారి కూడా రామోజీరావు కేసు కొట్టేటువంటి ఎక్కడ ఏ పేపర్లో రాలేదు అని ఇక్కడ అందరినీ అడిగి ఎప్పటికీ తెలీదు కోర్టులో వాళ్ళకి కూడా తెలీదు అంత పెద్ద ప్లేడర్ వచ్చిన రోజున అందరికీ తెలుస్తుంది ఢిల్లీ నుంచి గంటల లెక్క డబ్బులు తీసుకునే పెద్ద ప్లేడర్ వస్తే ఎక్కడ జరిగిందో ఎప్పుడు జరిగిందో కూడా ఎవరికి తెలియదు అన్నీ కూడా చక్క చక్క జరుగుతాయి రెండు వేల పద్దెనిమిది డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటి నా కేసు కొట్టివేయడము రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో తెలపలో రజనీ గారు ఏపీ హైకోర్టు ఆ రోజు రావడము రెండు వేల ఇరవైలో పదవి విరమణ రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో నేషనల్ లా ట్రిబ్యునల్ మెంబర్గా ఆమె బాధ్యతలు స్వీకరణ ఇవన్నీ చక్క చక్క జరిగిపోయాయి జరిగిపోతుంది ఇప్పుడు వాటన్నిటినీ నేను ఏం పెద్ద ఇది చేయను కానీ పేపర్లో రాకుండా ఎలా ఆపారండి ఇంత కాంపిటీషన్ నడుస్తుంటే ఇన్ని పేపర్లు ఉంటే రామోజీరావు గారుగా ఎక్విటల్ వచ్చేసింది అన్నది ఈనాడులో ముందు అడ్డైన్స్ రావాలి ఆయనకి తెలుసు ఈ జడ్జ్మెంట్ ఎలాంటిదో అందుకే ఈనాడులో అసలు రాలే పోనీ మీ పేపర్లు ఉన్నాయి మిగతా పేపర్లు ఉన్నాయి ఇన్ని ఛానల్స్ ఉన్నాయి ఇన్ని యూట్యూబ్ ఛానల్స్ ఉన్నాయి ఎవరికీ తెలీదు అవును సార్ వాస్తవం తెలిస్తే అంటే చెప్తారు రామోజీరావు కేసు కొట్టేశారని సంవత్సరం అయిపోయింది అప్పుడు ఊరికే నేను ఈయన్ని అడిగాను కేసీఆర్ గారిని అడిగాను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని అడిగాను బాబు మీరు ప్రాసిక్యూట్ చేయవలసిన వాళ్ళు మీరు వెయ్యండి అని ఎవరో సమాధానం చెప్పాల చివరికి నేను ఊరికే అదృష్టం పరిశీలించుకుందాం వేద్దాం ఒక ఎస్ఎల్పి అని అక్కడికి వెళ్ళి ఆ ఎస్ఎల్పి ఫైల్ చేసాం ఫైల్ చేసేటప్పుడే మా అడ్వకేట్ రమేష్ గారు చెప్పాడు ఫైల్ చేస్తున్నాం కానీయండి హూ ఆర్ యూ అని అడిగాడా పోయినట్టే ఎందుకంటే ప్రాసిక్యూటింగ్ అథారిటీ ఇస్ ద గవర్నమెంట్ నువ్వేమో మధ్యలో వచ్చి అన్నాడంటే కేసు పోయినట్టేనండి అన్నాడు మా సత్యనారాయణ ప్రసాద్ గారు అని చెప్పి ఆయన ఢిల్లీ వచ్చి ఆయన ఆర్గ్యూ చేశాడు ఆర్గ్యూ చేస్తున్నప్పుడు ఆయన కూడా అన్నాడు చూద్దాం ఛాన్స్ చూద్దాం అని ముందు జడ్జి గారు ఇలా చూడగానే అలా వారేసి హూ ఆర్ యూ అన్నాడు అమ్మ అనగానే పోయింది రా అనుకున్నా పక్కన ఇంకో జడ్జి ఉన్నాడు ఇద్దరు ఉంటారు ఆయన ఇలా ఫైల్ అడ్డం పెట్టి ఆయన చదువుకుని వచ్చినాడు ఈయన వీళ్ళు సీనియర్స్ కదా వీళ్ళకి తెలిసిపోతుంది ఆఖరి ఆఖరి పేజ్ చదివితే తెలిసిపోతుంది ఆయన కేసు మొత్తం చదివినట్టున్నాడు ఆయన ఇలా పెట్టి ఏదో మాట్లాడాడు మాట్లాడిన తర్వాత నోటీస్ అన్నాడు నాకు వినపడలేదు అది డిస్మిస్ అన్నట్టు వినిపించింది నాకు అనవసరంగా ఎంత దూరం వచ్చారో బాబు అనగానే ఆ ప్రసాద్ గారు సెకండ్ ఇచ్చి సెకండ్ ఇస్తున్నందుకు పోయినందుక బయటకు వచ్చాక చెప్పాడు ఆయన టక్కునే నోటీస్ అంటే కేసు బతికింది నోటీసులు ఇవ్వండి వాళ్ళందరికీ ఏపీ గవర్నమెంట్ని ఇంప్లీడ్గా ఉన్నారు ఏపీ అంటే తెలంగాణ గవర్నమెంట్ బ్యాంకు మళ్ళా వాయిదాకి వచ్చేటప్పటికి రిజర్వ్ బ్యాంక్ని కూడా చేర్చండి అని ఆయనే చెప్పాడు రిజర్వ్ బ్యాంక్ని చేర్చండి ఇందులో రిజర్వ్ బ్యాంక్ లేకుండా ఎలాగా వాళ్ళని కూడా చేర్చండి అని ఇదంతా ఇప్పుడు మీకు బలం అసలు వేరు నీళ్ళకి చల్లి నీళ్ళు తోడైనట్టుగా మొన్న మళ్ళీ మొన్న మళ్ళీ కొట్టేద్దరు మొన్న ఏమైందంటే రమణ గారు సీజేగా ఉండగా రామోజీరావు గారు ప్లేడరే లేచి అడిగాడు మా కేసు ఎర్లీ చేయండి అని ఎప్పుడు అడగరు అలాగా ఎందుకంటే మీ కేసు కొట్టేసింది కింద నేను వేసాను పిటిషను నేను అడగాలి సార్ మా కేసు ఏమండి తొందరగా తేల్చండి అని వాళ్ళే అడిగారు మా కేసు తొందరగా తేల్చండి అని అనగానే అనుకున్నాను ఇది ఎక్కడ కూడా అయిపోయింది కేసు వాళ్ళకి తెలుసు అనమాట ఇప్పుడైతే కొట్టింగ్ చేసుకోవచ్చు అని రమణ గారు డేట్ ఇచ్చేసారు రమణ గారు ఉన్నప్పుడు కొట్టింగ్ చేసుకోవచ్చు అట్లా రమణ గారి దగ్గర రాదు రమణ గారు సీజే కదా డేట్ ఇవ్వడం మాత్రం ఆయన ఇవ్వాలి ఆయన డేట్ ఇచ్చారు డేట్ ఇచ్చేటప్పటికి ఇంకా డేట్ నాటికి మంది లోకల్ స్టాండి కొట్టేయడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి అదే ఆయనకి ఉపకారం చేద్దామని మనకు ద్రోహం చేద్దామని కాదు మామూలుగా సుప్రీం
వీడు ఏదో పెద్ద నేను దేశంలో ఉన్నా అవి పట్టుకున్నాను ఈ పట్టుకుని ఏమి పట్టుకోడు వీడు ఇదే పట్టుకున్నాడు వీడు ఖాళీగా ఉండి ఏ పని లేక వేస్తున్నాడు ఇదే వాళ్ళ ఆర్గ్యుమెంట్ వాళ్ళు కూడా ఏంది ఏంటి కేసు ఇచ్చాను నోటీస్ ఏమైంది డిస్మిస్ అన్నాడు అనుకోండి పోయింది అనుకున్నారు పోయింది అనుకునే అప్పుడు మళ్ళీ ఊపిరి ఎలా వచ్చింది మీకు ఈయన జగన్మోహన్ రెడ్డి వచ్చి అతనే ఎస్ఎల్పి వేసాడు ఓకే ఆ వేళ ఎస్ఎల్పి అయిపోతే నా లెక్క ప్రకారం నా కేసు డిస్మిస్ అయిపోతుందని అనుకున్నాను నేను అనుకున్నాను ప్రెస్ మీట్ పెట్టి చెప్పేశాను అయిపోయింది అబ్బాయి వెళ్తున్నాను ఢిల్లీ ఇక వెళ్ళవలసిన పని కూడా ఉండదు కొట్టేస్తారు ఎందుకంటే లేకపోతే వాళ్ళే ఎందుకు అడుగుతారు వాళ్ళ కేసు బతికించండి అని వాళ్ళు అడుగుతారా చంపేస్తారని తెలుసు కాబట్టి ఆ కేసు విషయం తేల్చండి అని వాళ్ళు అడిగారు ఇప్పుడు కేసు అయితే గోయింగ్ ఆన్ ఇప్పుడు ఉంది రేపు రెండో తారీఖు వాయిదా ఏపీ ప్రభుత్వం ఇంప్లీడ్ అయింది ఇప్పుడు దాడులు జరుగుతున్నాయి అన్ని ఆధారాలు అన్ని సబ్మిట్ చేస్తారు ఇది దానికి సంబంధించి కదా అక్కడే అందరికీ కన్ఫ్యూజన్ సార్ అక్కడ వేసిన కేసు మార్గదర్శి ఫైనాన్షియర్స్ వాళ్ళకి హెచ్యుఎఫ్లు చాలా చిన్న కేసు అనమాట మామూలుగా మీరు నేను కూర్చుని టూ మినిట్స్లో తేల్చి వచ్చింది ఏమి లేదు ఎవరో కూడా వసూలు చేయడానికి వీళ్ళు లేదు అని రిజర్వ్ బ్యాంక్ వారి యాక్ట్ అండి ఈయన ఏమన్నాడంటే ఆ యాక్ట్ హిందూ అన్డివైడెడ్ ఫ్యామిలీకి వర్తించదు మేము చేసుకోవచ్చు అందుకే మేము చేసుకుంటున్నాం అన్నాడు రిజర్వ్ బ్యాంక్ వాళ్ళు వెంటనే ఏం రాశారంటే హెచ్యుఎఫ్కి వర్తిస్తుంది మేము చేసిన యాక్ట్ అందుకని మేము చేయడానికి వీలు లేదు అన్నారు అంటే ఓకే నేను మానేస్తున్నాను అని మళ్ళీ ఓ లెటర్ రాశాడు కానీ చేస్తూనే ఉన్నాడు ఇది కేసు ఇప్పుడు మనం ఏం అడగాలి ఆయన ఏంటి ఆయన ఆర్గ్యుమెంట్ ఏం చెప్తాడంటే హెచ్యుఎఫ్కి ఎందుకు వర్తించదో ఆయన చెప్తాడు ఏం కారణాల వల్ల హెచ్యుఎఫ్ గొప్పతనం ఏంటి తేడా ఏంటి చెప్పాలి ఆయన మొన్న ఇక్కడ స్టేట్ హైకోర్టులో ఏం చెప్పాడు ఉమ్మడి రాష్ట్ర హైకోర్టులో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లా ప్రకారం హెచ్యుఎఫ్ ఈజ్ ఎ స్పెషల్ ఎంటిటీ అలాగే రిజర్వ్ బ్యాంకు అయినప్పటికీ కూడా మాకు అదే వర్తిస్తుంది అన్నాడు అలా వర్తించదు ఎందుకంటే అదే హైదరాబాద్ హైకోర్టు ఆ పక్క కోర్టులో వారం రోజుల పది రోజుల క్రితం ఒక జడ్జిమెంట్ ఇచ్చారు సరిగ్గా దీన్ని పూర్తి విరుద్ధం వారం పది రోజుల క్రితం ఒక జడ్జి గారు చేసి అది ఒప్పుకోవట్లేదు స్పెషల్ ఎంటిటీ హెచ్యుఎఫ్ అనేది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ కింద వచ్చింది ఓన్లీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్కే నువ్వు తీసుకొచ్చి అన్నింటిలో ఇది పెట్టడానికి లేదు అని ఒక జడ్జిమెంట్ ఇచ్చాడు ఆ జడ్జిమెంట్ ఇక్కడ తెలంగాణ తరఫున ఉన్నటువంటి ప్లేడర్ చెప్పాలి అక్కడ ఏమండి మొన్న మన పక్క కోర్టులోనే ఇది కుదరదు అని చెప్పి జడ్జిమెంట్ వచ్చిందండి అని ఆయన ఏం మాట్లాడలేదు అంటే ఈ రెండు కోర్టులు పక్క పక్కనే ఉన్న కోర్టులు ఆ కోర్టులో అయితే వేరు ఈ కోర్టులో అయితే వేరు అలా వచ్చాయి సరే మొత్తానికి ఇవన్నీ కూడా అక్కడ చెప్తారు సుప్రీంకోర్టులో హెచ్యుఎఫ్కు వర్తిస్తుందా లేదా అన్నది ఎన్ని ఏళ్ళు అయింది ఆరు ఆరు పదహారు ఏళ్ళ నుంచి తేలతలేదండి ఇది పదహారు ఏళ్ళ నుంచి రెండు వేల ఆరు నుంచి రేపు చెప్పారనుకోండి ఎస్ హెచ్యుఎఫ్ ఈజ్ ఎగ్జమ్టెడ్ అంటే అయిపోయింది సార్ రెండు వేల ఆరులో మీరు హైకోర్టు తలుపు తట్టారా సార్ దీనికి నేను అసలు ఎవరు తలుపు తట్టలేదు నేను మళ్ళీ హైకోర్టుకి ఎలా వెళ్ళింది కేసు ఇది ఆయన వెళ్ళాడు అన్ని కేసులు ఆయన వేసినే ఎవరు రామోజీరావు గారు వీళ్ళు రంగాచారి కమిషన్ అంటే కమిషన్ మీద స్టే కృష్ణంరాజు ప్రాసిక్యూటరు ప్రాసిక్యూటర్ మీద స్టే సత్యనారాయణ ప్రసాద్ ప్రాసిక్యూటరు అతనికి లేదు అతను సీనియర్ అడ్వకేట్ కాబట్టి అతను చేయటానికి లేదు ఇన్ని స్టేలు బహుశా ఇది ఒక స్టే చరిత్ర అని ఒకటి రాయచ్చు రామోజీరావు గారు హైకోర్టుకి ఎందుకు వెళ్ళారు సార్ అప్పుడు మీరు ఇష్యూ చేసారు సేకరించకూడదు డిపాజిట్ సేకరించకూడదు ఆర్బీఐ గైడ్ లైన్స్ కి వ్యతిరేకము ఆర్బీఐ గైడ్ లైన్స్ తుంగలో దొక్కుతున్న రామోజీరావు మీ ఆరోపణ అప్పుడు ఆర్బీఐ కూడా మీరు కంప్లైంట్ చేశారు వ్యతిరేక కంప్లైంట్ చేశారు రామోజీరావు గారు కోర్టుకి ఎందుకు వెళ్ళారు వీళ్ళు ఆయన ఆఫీసుల మీద రైడ్ చేయకూడదని వీళ్ళు ఆయన ఆఫీస్ ఫైల్స్ ఏవి పట్టుకెళ్ళకూడదని ఈ రంగాచారి కమిషన్ అని వేసింది చట్టబద్ధం కాదని ఈ కృష్ణంరాజు అనే ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ని నియమించడం చట్టబద్ధం కాదని ఈ సీనియర్ అడ్వకేట్ సత్యనారాయణ ప్రసాద్ని తీసుకొచ్చి నన్ను ప్రాసిక్యూట్ చేయమని నియమించడం తప్పని ఇలాంటి చాలా ఉన్నాయి ఎప్పటికప్పుడు ఆయన అన్ని స్టే తెచ్చుకుంటూ ఉండేవాడు వీళ్ళు ఎందుకో రాజశేఖర రెడ్డి గారి గవర్నమెంట్ నేను అనుకోవటం ఇదే ఏకైక కారణం ఏంటంటే మనం డిస్టర్బ్ చేస్తే డబ్బులు ఇవ్వలేరు ఆయన డబ్బులు ఇచ్చేయడానికి రెడీ అవుతున్నాడు అనే సంగతి తెలిసిపోయింది ఏదైతే రంగాచార్య రిపోర్ట్ క్లియర్గా రాశాడు ఈయన డబ్బులు పేమెంట్ చేయలేడు కారణం ఈయన వ్యాపారాలన్నీ నష్టాల్లో నడుస్తున్నాయి ఆయన బ్యాలెన్స్ షీట్లు పెట్టే ఈయన బాకీ తీర్చాలంటే ఆస్తులు అన్నీ తీర్చడం తప్ప గత్యంతరం లేదు అని రంగాచార్య రిపోర్ట్ రాశాడు కానీ ఇప్పుడు నువ్వు ఏపీ హైకోర్టుకి ఇచ్చిన వాళ్ళ చార్టెడ్ అకౌంట్స్ ఇచ్చిన నిబంధన రూల్స్ ప్రకారం రెండు వేల ఏడు మార్చి ముప్పై ఒకటి వరకు ఏదైతే సేకరించామ
కాదు అసలు మీరంటే రామోజీరావు అదే అదే సార్ రామోజీరావు గారిని మిమ్మల్ని ఏది అడిగానో చెప్పాలండి ఏమండి మీరు వన్ వే ట్రాఫిక్లో పోలీస్ పట్టుకున్నాడు ఓకే ఇలా రాకూడదండి అని ఇలా రాకూడదంటే నాకేమీ లేదండి నాకు ఇలా వన్ వే ట్రాఫిక్ అంటే స్టప్ చేసే ఉద్దేశంతో నేను రావట్లేదు అసలు వన్ వే ట్రాఫిక్లో నువ్వు రాకూడదయ్యా రూల్ తెలియదు అని అక్కడ బోర్డు ఉంది చూడలేదు అంటే మీరు అలా మాట్లాడతారేంటండి అంటే నేను ఏమన్నా రూల్స్ అతిక్రమించి ఈ దేశద్రోహం చేసేవాళ్ళ కనబడుతున్నాడా మీకు ఇవన్నీ ఎందుకు నువ్వు వన్ వే ట్రాఫిక్లో రావటం తప్పు అయిపోయింది దిగిపోతాను అని వెనక్కి వెళ్ళిపోయాడు అనుకోండి అయిపోయింది ఆయన వెళ్ళడం ఇది కూడా అంతే నేనేమి ఆయన డబ్బులు దోచేస్తున్నాడని చెప్పాలి ఆ పన్నెండు వందల కోట్ల రూపాయలు రిలయన్స్ నుంచి తీసుకొచ్చి బాకీలు తీర్చాడు ఇది ఆ డైరెక్ట్గా నాకు రిజిస్టార్ ఆఫ్ చిట్స్ హైదరాబాద్ వాళ్ళు వాటాలు అమ్మి తెచ్చారు రిలయన్స్ తన వాటాలు అమ్మి తెచ్చారు ఆస్తి వాటా అంటే ఆస్తి ఆస్తి అమ్మి తెచ్చాడు ఆ డీల్ తప్పు ఆ డీల్ ఇది చాలా ఫౌల్ డీలు దీన్ని వెంటనే కన్సర్న్డ్ అథారిటీస్ ఎంక్వైరీ చేయాలి అని రెండు వేల పన్నెండులో ఆర్ఓసీ వాళ్ళు రాశారు రెండు వేల పన్నెండులో ఎవడు చేయడు ఎవరు ఆయన మీదకి వెళ్ళడానికి చెప్తున్నాడు కదా నేను ఫ్రెండ్స్కి భయ ఆప్యాయం ఎనిమిస్కి భయం రిజిస్టార్ ఆఫ్ కంపెనీస్ వాడు ఇచ్చిన రిపోర్ట్ మీద కూడా స్పందించకపోతే ఎవడో అరుణ్ కుమార్ గారు పెద్ద పెద్ద వారు వెళ్ళి ఆయన పాదాభ్యందం చేస్తుంటారు కదా సార్ ఆయన పెద్ద పెద్ద వారు వెళ్ళి అందుకే అదే భయం అదే భయం ఆర్ఓసీ వాడు క్లియర్గా ఇచ్చాడు ఇది సెబీ వాళ్ళు ఎంక్వైరీ చేయాలి అక్కడ ఉన్న కేంద్ర ప్రభుత్వం వాళ్ళు చేయాలి అని ఒక యాభై నాలుగు పేజీల రిపోర్ట్ నాకు పంపించాడు నేను వేసిన క్వశ్చన్ ఇరికి ఆ రిపోర్ట్ తీసుకుని నేను అప్పుడు ఆ వేళ ప్రణబ్ ముఖర్జీ గారికి పంపాను మన్మోహన్ సింగ్ గారికి పంపాను కన్సర్న్ వాళ్ళందరికీ పంపాను అయిపోయి ప్రభుత్వం మారి మోడీ గారు వచ్చిన తర్వాత ఈయనకి పద్మ విభూషణ్ ఇస్తున్నారని తెలిసి ఆయనకి పంపాను అందరికీ పంపాము పంపితే వాళ్ళు మామూలు తీసి పక్కన మారేస్తారనుకోండి ఎక్కడ చేసినా ఏమీ కావడం లేదు సార్ నాకు జీజే రెడ్డి గారు తెలుసా సార్ మీకు గాది రెడ్డి జీజే రెడ్డి గారు పేరు విన్నాను జనార్దన్ రెడ్డి గాది రెడ్డి జనార్దన్ రెడ్డి ఈయన మీద దేశద్రోహం కేసు అప్పుడైతే ఆయన దేశారు ఇది ఏబీకే ప్రసాద్ గారికి బాగా తెలుసు ఏబీకే ప్రసాద్ రావు ప్రసాద్ గారు కూడా కొంత కమ్యూనిస్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నవాడు ఇవాళకి కూడా జీజే రెడ్డి గారి పేరు మీద ప్రమోటర్స్ లిస్టులో ఆయన పేరు కూడా ప్రమోటి ఆయన ప్రమోటి రెండు వందల ఎనభై ఎనిమిది షేర్లు ఉన్నాయంటారు ఆయన పేరు మీద యూరి రెడ్డి అని ఒక కొడుకు ఉన్నాడు ఆయనకి ఆయన వైఫ్ రష్యన్ జకస్లో మంచి స్టోరీ ఉంది నాకు నాకు ఎవరు చెప్పారంటే సురవరం సుధాకర్ రెడ్డి గారు ఓకే ఓకే కలిసి అంతిలుగా ఉన్నాం ఒక రోజు జీజే రెడ్డి గారిది ఏంటండి అని అడిగాను అడిగితే ఆయన చెప్పాడు జీజీ రెడ్డి గారు చాలా పెద్ద కమ్యూనిస్ట్ లీడర్ ఇందిరాగాంధీ టైంలో రష్యాతో చాలా మంచి సంబంధాలు ఉన్నవాడు ఇందిరాగాంధీ టైంలో రష్యన్ సహకారం ఆం ఇండియాకి తీసుకోవటంలో ఆయన చాలా పెద్ద పాత్ర ఉంది ఆయన నవభారత్ టుబాకో ఇవన్నీ పెట్టించింది ఆయనే ఆయన ఆయన కొంచెం కాలు కుంటుతూ నడుస్తట్ట కుంటి డాక్టర్ గారు ఏదో అంటారు ఆయన ఆయనకి డాక్టరేట్ ఉన్నట్టు ఉంది లేకపోతే మెడికల్ డాక్టరు మీకు సుధాకర్ రెడ్డి గారు నడితే కరెక్ట్గా చెప్తారు ఆయన చెప్పిన దాంట్లో పెద్ద సినిమా స్టోరీ ఏంటి ఇక్కడ సినిమా స్టోరీ ఇది దీనికి సంబంధించింది కాదు ఆయన్ని మొత్తానికి దేశం నుంచి తప్పించేశారు మొరార్జీ దేశ గవర్నమెంట్ రాగానే అరెస్ట్ చేస్తారని ఎస్పెనోజ్ కేసులో అంటే గోడ చర్యం చేసి దేశ రహస్యాలు ఏదో అరెస్ట్ చేస్తారని ఏదో టాక్ వచ్చింది ఆయన్ని ఎస్కేప్ కొట్టించారు కొట్టిస్తే ఆయన వైఫ్ ఈ రష్యన్ లేడీయో ఎవరో జకస్లోవేకియన్ కమిషనరేట్లో పనిచేస్తున్నాడు అంటే రాయబార కార్యాలయంలో ఆవిడింది ఆవిడ నీళ్ళు అరెస్ట్ చేశారు ఓకే చేస్తే అప్పుడు దాకా ఆవిడ మొహం చూడని కవిటంలో కవిటం అని వాళ్ళ ఊరుట అక్కడ వాళ్ళ ఫాదరు మదరు ఎవరు ఫాదర్ మదరు జీజే రెడ్డి గారి ఫాదర్ మదరు వీళ్ళిద్దరూ వెళ్ళి ఢిల్లీలో నిరాహార దీక్ష కూర్చున్నారు మా కోడలను విడుదల చేయండి అని ఆ కోడలను అప్పటి వరకు చూడలేదు ఆవిడ వేళ్ళని చూడలేదు కూర్చుంటే అది ఒక పెద్ద సెన్సేషన్ అయింది అయిన తర్వాత మొత్తానికి ఏదో జరిగింది ఇందిరాగాంధీ వచ్చాక విడుదల చేశారో ముందే విడుదల చేశారో ఆవిడని విడుదల చేశారు ఇక ట్విస్ట్ ఏంటంటే ఎవరో నేను ఎవరో తెలియనటువంటి నన్ను తన కొడుకు భార్య అని చెప్పి వాళ్ళు వచ్చి ఇక్కడ ముసలాళ్ళు ఇద్దరు నిరాహార దీక్ష చేసి నన్ను విడిపించాలని మొదలు చేశారు నేను ఇంకా నా దేశం వెళ్ళదని వీళ్ళతో పాటు ఆ పల్లెటూరుకు వచ్చేసి చచ్చిపోయేదాకా ఇక్కడే ఉంది సార్ సుధాకర్ రెడ్డి గారు చెప్పారు నాకు ఇందులో ఏమైనా ఉంటే మీరు ఆయన్ని అరగండి సరిగ్గా ఖచ్చితంగా సార్ సుధాకర్ రెడ్డి నేను ఇక్కడ ఒకటే జీజే రెడ్డి గారి పేరు ఎందుకు చెప్పానంటే పీకే దామ్ అంటే సుప్రీంకోర్టు జస్టిస్ పీకే దామ్ అంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు ఏప్రిల్ ఏడున ఇచ్చిన ఉత్తర్వుల ప్రకారము
దేశద్రోహం కింద కేసు మీద ఆయన భారతదేశం బదులు వెళ్ళిపోయారు అప్పుడు ఆయన ఆస్తులన్నీ కూడా భారతదేశ ప్రభుత్వం స్వాధీనం చేసుకొని తీర్పించారు అప్పుడు ఆ దాంట్లో పేర్కొన్న చెప్పిన ప్రకారం అప్పటికే జీజే రెడ్డి గారు మార్గదర్శి ప్రమోటర్గా ఉన్నాడు ఆయనకు మార్గదర్శులు రెండు వందల ఎనభై ఎనిమిది షేర్లు ఉన్నాయి అంటే ఏంటి ఇక్కడ రామోజీరావు గారు మార్గదర్శన అప్పుడు జీజే రెడ్డి గారు మీద భారత దేశద్రోహం కేసు నమోదైన భారతదేశం వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయినప్పుడు కూడా అది అంతో ఇంత రామోజీరావు గారు వర్తిస్తుంది అది ఇక్కడ ఆయన ప్రమోటివ్గా ఉన్నాడు ప్రమోటర్గా ఉన్నాడు కదా అప్పటికేంటి రామోజీరావు కూడా శైలజ గారికి వంద షేర్లు ఉన్నాయంటున్నారు ఇప్పుడు రామోజీ దానికి ఈయన పెట్టిందేమో ఇరవై రూపాయలు పెట్టుబడి అంటున్నారు రామోజీరావు గారు రెండు వందల ఎనిమిది షేర్లు దాంట్లో ఉన్నాయన్నప్పుడు రామోజీరావు గారికి కూడా వర్తిస్తుంది అప్పుడు రామోజీరావు గారిని ఆ విషయంలో ఏమి చేయలేకపోయారు ఏమి చేయటానికి ఆ రోజున రామోజీరావు గారు ఇంత పెద్ద పేరు ప్రఖ్యాతులు ఉన్న వ్యక్తి కాదు అప్పుడు ఈనాడు కూడా లేదు ఈనాడు ఉన్నా ఏదో మామూలు నామినల్ సెవెంటీ సెవెన్ సెవెంటీ ఎయిట్లో డెబ్బై నాలుగులో పెట్టినట్టున్నాడు ఆయన పెద్ద ఈయన బాగా ఎనభై రెండు ఎనభై మూడు రా ఎన్టీ రామారావు గారు అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి రామోజీరావు గారు కింగ్ మేకర్గా ఒక ఇది వచ్చింది ముద్ర వచ్చింది దాన్ని ఆయన నిలబెట్టుకుంటూ వచ్చాడు ఈ జీజే రెడ్డి గారి స్టోరీ నిజంగా చాలా మీరు సిఐఏ అంటున్నారు నేను కేజీబీ అనుకుంటున్నాను చూడండి ఎంత కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉందో ఎందుకంటే ఆయన నాకు సుధాకర్ రెడ్డి గారు ఎలా చెప్తారు ఆయన కమ్యూనిస్టు సురవరం సుధాకర్ రెడ్డి గారు మీరు ఇప్పటికైనా ఆయన ఉన్నారు ఆయన మీరు కలవచ్చు కలుస్తాను చాలా ఆయన ఎందుకంటే ఆయన డైరెక్ట్ పరిచయం ఉంది జీజే రెడ్డి జీజే రెడ్డి గారు డైరెక్ట్ పరిచయం ఉంది ఆయన తర్వాత నేను ఎంక్వైరీ చేస్తే తెలిసింది ఏంటంటే జీజే రెడ్డి గారు కమ్యూనిస్ట్ సర్కిల్స్లో ఈజ్ అ వెరీ రెస్పెక్టబుల్ మ్యాన్ జీజే రెడ్డి చాలా గౌరవనీయమైన వ్యక్తి ఇది ఫక్త కమ్యూనిస్ట్ అలాంటి జీజే రెడ్డి గారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరులో ఇచ్చిన ఐటీ రిటర్న్స్లో మార్గదర్శిలో ఉన్న డబ్బులన్నీ రష్యా నుంచి వస్తున్న డబ్బులే మార్గదర్శిలో మార్గదర్శి నాదే అని ఆ రోజు ఒక అవగాహన పత్రంలో ఆయన పొందుపరిచారనేది చెప్తుంటారు సార్ మరి ఈ నేపథ్యంలో మార్గదర్శి రామోజీరావుదా జీజే రెడ్డిదా అన్న ఒక ఇవి నేను వీటికి ఏమిటంటే ఆధారాలు ఇప్పుడు ఆయన ఆయన డైరెక్ట్గా రామోజీరావు గారి బ్రదర్స్ సన్ సార్ సార్ వైజాగ్లో ఉంటారు ఆయన ఆయన పేరు చంద్రమౌళి ఆయన బుక్ రాశాడు మీకు ఇస్తాను ఆ బుక్కు వెళ్తూ వెళ్తూ అందులో చదవండి అందులో ఆయన ఏం రాశాడంటే ఆయన చిన్నాన్నగారు రామోజీరావు ఆయన తండ్రి మెయిన్ రామోజీరావు గారి ఆత్మకథలో కూడా రాసుకున్నాడు ఆయన తండ్రి ఈయన అభివృద్ధికి చాలా కారణం ఆయన పేరు కాశీ విశ్వనాథం ఏదో ఉంది ఆయన కొడుకు చంద్రమౌళి గారు వైజాగ్లో ఉంటారు ఆయన రాసిన బుక్ చివరికి మిగిలేదని ఏదో బుక్ రాశాడు ఈయన మీదే అందులో ఏం రాశాడంటే రామోజీరావు గారు చిన్నప్పుడు ఇక్కడి నుంచి చైనాకి రహస్యాలు పంపిస్తూ ఉండేవాడు సిక్స్టీ ఫోర్ అప్పుడు చైనా వారు అప్పుడు చైనాకి రహస్యాలు పంపించేవాడు అని రాశాడు ఆయన అప్పుడు ఈయన పదేళ్ళ కుర్రాడు ఎనిమిదేళ్ళ కుర్రాడు పంపిస్తూ ఉండేవాడు నేనే ఆ కార్డులు పట్టుకెళ్ళి ఏదో అడ్రస్ ఉంటే తీసుకెళ్ళి వేస్తూ ఉండేవాడిని రామోజీరావు గారు రామోజీరావు గారు పంపేవాడు అని రాశాడు ఆయన సో వీటికి ఏంటంటే ఆధారాలు ఆయనే ఆధారం అదే సార్ దానికి ఆధారాలు కావాలి రామోజీరావు వారిది కావచ్చు జీజే రెడ్డి కాదు గుడివాడ అని అంటే ఆ పరిసర ప్రాంతాలు అని విన్నాను కృష్ణా జిల్లా వాళ్ళది అయితే కవిటం వాళ్ళ ఊరు కవిట అదే వాళ్ళ సొంత ఇద్దరిది ఒకటే ఊరట అంటే జీజే రెడ్డి గారికి రామోజీరావు గారిని దగ్గర చేసింది అప్పటి నక్సలైట్ నాయకుడు కొండపల్లి సీతారామయ్య గారు అది ఏదో తిరుగుతుంది ఇప్పుడు వాట్సాప్లో నాకు అంత డీటెయిల్స్ తెలియదు కానీ రామోజీరావు గారు ఫండమెంటల్గా ఫస్ట్లో ఆయన కమ్యూనిస్టు అంటే కొండపల్లి సీతారామయ్య గారు జీజే రెడ్డి గారు లేఖ రాశారు జీజే రెడ్డి గారు ఢిల్లీలో అంటే ఈ కుర్రాడు మంచి కుర్రాడు పనికి వస్తాడు కొద్దిగా లిఫ్ట్ అనేసి లేఖ రాస లేఖ పట్టుకుని రామోజీరావు గారు జీజే రెడ్డి గారి దగ్గరికి వెళ్ళారు అనేది కొండపల్లి సీతారామయ్య గారు వాళ్ళిద్దరి మధ్య స్నేహం కుదిర్చింది అని అన్ని ఇవన్నీ రామోజీరావు గారే చెప్పాలి ఎందుకంటే రామోజీరావు గారు చెప్తే హైలైట్ కూడా అవుతాడు ఆయన ఎందుకంటే తప్పే ఉంది మన చిన్నప్పటి నుంచి ఎలా పైకి వచ్చింది ఏంటి వ్యవహారం అన్నీ చెప్పాలంటే అవి ఉండొచ్చు ఆయన కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలో యాక్టివ్గా ఉండేవారు అన్నది టాక్ ఉండేది బిఫోర్ బికమింగ్ అన్ ఇండస్ట్రియలిస్ట్ ఆర్ ఏ బిజినెస్ మ్యాన్ ఇప్పుడు ఫైనల్గా ఒకటే సార్ ఇప్పుడు సుప్రీం కోర్టులో మీరు హెచ్ఓఫ్ మీద పోయినారు కదా హిందూ అన్డివైడెడ్ ఫ్యామిలీస్ దానికి వ్యతిరేక హిందూ అన్డివైడెడ్ ఫ్యామిలీ అకార్డింగ్ టు ద రిజర్వ్ బ్యాంక్ యాక్ట్ కెనాట్ కలెక్ట్ డిపాజిట్స్ అది నా వర్షన్ ఇప్పుడు ఏపీ ప్రభుత్వాన్ని ఇంప్లీట్ చేసింది కూడా దాంట్లోనే కదా ఇంప్లీట్ అంటే వాళ్ళు వచ్చి ఎస్ఎల్పీ చేశారు ఓకే వాళ్ళే ప్రాసిక్యూట్ చేస్తున్నాం అని ఎస్ఎల్పీ చేసినట్టు లెక్క అసలు అంటే స్పెషల్ లీవ్ పిటిషన్ అండి నేను వేసాను నేను
కరోనా వచ్చింది ఇది వచ్చిందని చేత చేయలేకపోయాం అంటే ఇప్పుడు చేస్తున్నాం అని చేశారు సో గవర్నమెంట్ కి మీకు బలమే కదా సార్ అంటే మీరు లేకపోతే వాళ్ళు కొట్టేద్దరు అంటే ఇప్పుడు ఏపీ ప్రభుత్వం మీకు బలాన్ని చేకూర్చింది అనుకోవచ్చా ఖచ్చితంగా ఏపీ ప్రభుత్వం కానీ అది వేయకపోతే కేసు పోయింది ఇప్పుడు మీరు ఏపీ ప్రభుత్వంతో కలిసి మీరు ఎలా ఫైట్ చేయబోతున్నారు నేను కలిసి ఫైటింగ్ ఏమి ఉండదు వాళ్ళే మెయిన్ అవుతారు మేము మేము కూడా వెళ్ళి నిలబడాలి అంతే ఎందుకంటే మేము కూడా పిటిషన్ అంది కాబట్టి నా తల మీద బా ఇదే భారం అంతా తీసి గవర్నమెంట్ తీసుకుంది గవర్నమెంట్కి ఇదేం పెద్ద లెక్క కాదు ఇదే విషయమే అక్కడ ఉత్పన్నం అయితే ఇంతవరకు అయింది ఎవరు ఫిర్యాదు చేయలేదు ఎక్కడ కేసు లేవు ఏం లేదు డిపో వాళ్ళు ఇచ్చిన అప్డేట్ ప్రకారం డిపాజిట్దారుల దగ్గర రెండు వేల ఐదు వందల తొంభై ఆరు కోట్లు చెల్లించి చేశారట కదా ఇక వచ్చిన నష్టం ఏంటి అన్నదే ఉత్పన్నం అవుతే అదే సేమ్ ఇందాక సారా కాశారు అదే ఏంటి నష్టం ఏంటని నిజంగా వాడు సారా కాచుకుంటున్నాడు అమ్ముకుంటున్నాడు తాగేవాడికి ఇష్టమైంది ఎవడో చచ్చిపోలేదు ఎందుకంటే ఆయన పట్టుకుని బాధపడతారు ఏ రకంగా ఏ యాక్ట్ అంటే ఇదిగో అండి అరవై రెండులో యాక్ట్ చేసామంటే వీడు పద్దెనిమిది వందల అరవై రెండు నుంచి కాలుస్తున్నారండి వీళ్ళు మీరు పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండు యాక్ట్ వాడికి ఎలా చెల్లుతుంది అంటే అర్థం ఉందా నీ చేస్తున్నది తప్పు అంటున్నాం మేము నువ్వు డబ్బులు దొబ్బేసేవానో వాడికి ఎగ్గొట్టేవానో నేనేం అంటలే సో ఫైనల్గా ఇది కాస్త ఇబ్బందిగా అంటే నాకేం ఇది కాదు కానీ అది కరోనా ఫీల్ కావచ్చేమో రెండు వేల ఆరులో రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు మీ భుజం మీద తుపాకీ పెట్టి రామోజీరావు గారిని కాల్చాలని చూశారు అది వీగిపోయింది ఇప్పుడు ఆయన తనయుడు ఏపీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అదే ఉండవల్లి అరుణ్ కుమార్ గారు భుజం మీద తుపాకీ పెట్టి రామోజీరావు గారిని కాల్చడానికి చూస్తున్నారని తెలుగుదేశం పార్టీ వారు ప్రధానంగా ఆరోపిస్తున్నారు ఇప్పుడు ఇందులో నాదంత బలమైన భుజమేం కాదు అదే రాజశేఖర్ రెడ్డి జగన్ రెడ్డి కన్నా పెద్ద బలమైన భుజమేం కాదు ప్రాసిక్యూట్ చే నా లెక్క ప్రకారం ఇప్పుడు కూడా కేసీఆర్ గవర్నమెంట్ ఇంకా వేయకపోవటం చాలా తప్పు ఓకే ఎందుకు వేయట్లేదో నాకు అర్థం అవట్లేదు జగన్మోహన్ రెడ్డి అంత లేటు కన్నా వేసాడు ఓన్లైన్ లేటు కన్నా వేసాడు అనుకున్నాం ఇది రామోజీరావుని పేల్చాలనుకుంటే అతను అప్పుడే ఆ రోజునే వేసి నేను పంపించిన రోజునే ఓకే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఈయన సీఎం అయిన తర్వాత ఫస్ట్ లెటర్నే రాసింది ఇదే ఈయనకి కేసీఆర్కి ఇద్దరికి రాశాను ఆయన ఇంకా స్పందించలేదు ఈయన స్పందించాడు ఇందులో చట్టం ఉంది చట్టం అతిక్రమించాడు అతిక్రమించలేదు అని ఆయన అంటున్నాడు అతిక్రమించేవారు అతిక్రమించాడు అని నేను అంటున్నాను ప్రభుత్వం కూడా అంది రిజర్వ్ బ్యాంక్ కూడా అంది అతిక్రమించాడు అని ఆయన కూడా ఒప్పుకున్నాడు వెనక్కి ఇచ్చేస్తున్నాను అని ఇప్పుడు ఇవాళ వసూలు చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా డిపాజిట్ అన్న హెడ్డింగ్ తీసేసి రిసీట్ అని హెడ్డింగ్ పెట్టి దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు అన్నీ వేస్తున్నాడు మీరు చీటీ పాడుకుంటారు పదివేల రూపాయలు చీటీ అండి మీరు పాడుకున్నారు పాడుకుంటే మీకు థర్టీ పర్సెంట్ డివిడెండ్ తీసేస్తే ఎంత ఇవ్వాలి ఏడు వేలు ఇవ్వాలి ఏడు వేలు ఇచ్చేటప్పుడు లాభం లేదా అని తీరుస్తాను వాళ్ళ నమ్మకం లేదు ఓ రెండు వేలు ఇస్తాం అంటారు జరుగుతుంది అలా కాదు షూర్టీలు సబ్మిట్ చేసుకుంటారు కదా షూర్టీలు మాకు నచ్చలేదు మాకు అట్లీస్ట్ మోడీ గారు అమిత్ షా గారు సంతకం పెడితే తప్ప మాకు కుదరదు మేమే నేను బైడెన్ సంతకం ఆడుతున్నావా లేకపోతే సొనక్ సంతకం ఆడుతున్నావా ఇక్కడే కదా ఉన్నారు ఢిల్లీ వాళ్ళిద్దరు సంతకాలు పెట్టరా ఇది ఎక్కడ పడవా సార్ నేను ఎక్కడ తాగలండి అదే అంటాడు నేను ఇంకా తెలియలేము మీకు మరి ఎలాగండి ఏం చేస్తాను నాకు డబ్బు అవసరం అండి అర్జెంటుగా మా అమ్మాయికి హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళి కాలేజీ ఫీజు కట్టాలి అందుకే చేరాను చీటీలో ఎంత కాలేజీ ఫీజు ఐదు వేలు అండి సరే ఐదు వేలు ఇస్తాం మిగతా రెండు వేలు మా దగ్గర అట్టే పెట్టుకుంటాం కరెక్ట్గా కట్టేయాలి చూసుకో అని నీ రెండు వేలు ఉత్తినే మాకు అక్కర్లేదు ఇవ్వ రసీదు ఫోర్ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఇస్తాం అంటే మీరు ఆయన వ్యాపారానికి నాలుగు పర్సెంట్ రెడ్కి రెండు వేలు ఇచ్చేస్తున్నారు అదే లక్ష రూపాయలు అయితే పాతిక వేలు ఇదే విరుద్ధం డైరెక్ట్గా రాసి బ్యాలెన్స్ షీట్ ఇది నేనేం ఆరోపణ కాదు బ్యాలెన్స్ షీట్లో రాస్తారు ఫ్యూచర్ పేమెంట్స్ కోసం కొంత డబ్బు ఉంచుకుంటున్నాం ఫ్యూచర్ రీపేమెంట్స్ కోసం ఫ్యూచర్ రీపేమెంట్ కోసం ఆ డబ్బు రిసీట్ ఇవి ఎంత ఇస్తున్నాం అండి పోనీ ఆ డబ్బు బట్టుకు వెళ్ళి బ్యాంక్లో వేరే అకౌంట్లో ఇచ్చారంటే వాళ్ళ అకౌంట్లో నుంచి వాళ్ళ వ్యాపారాల్లోకి వెళ్ళిపోతుంటుంది నిజంగా ఇది ఈ నెట్వర్క్ ఎలా తయారు చేశారంటే అది రామోజీరావు గారి బ్రెయిన్ నుంచి వచ్చి ఉంటుంది మామూలుగా కాదు మొత్తం ఆయన ఆస్తులన్నీ కూడా ప్రజాధనంతో డెవలప్ అయ్యాడు ఆయన ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏమీ లేదు అని కలిసి వచ్చింది ప్రజలకు కూడా వెనక్కి ఇచ్చేస్తున్నాడు కానీ అన్ని చట్టం విరుద్ధమే ఇప్పుడు చట్ట ప్రకారం చట్టం ఎందుకు ఏర్పాటు చేస్తారు చట్టం ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి పనులు చేసి మతలబులు చేసేవాళ్ళని అరికట్టడం కోసం అదే నేను మతలబు చేయనండి నేను ఎందుకు చేస్తానండి నా మీద ఎందుకు పడతారు నాకు ఆ చట్టం వర్తించింది నేను
నన్ను వచ్చి లైసెన్స్ అడుగుతారు అదే సార్ ఇప్పుడు ఏపీ ప్రజలకు మీరు ఒక్క పాయింట్ లో నాకు క్లారిటీ ఇచ్చేయండి అదే అందరూ కూడా పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులో ప్రారంభించి మార్గదర్శిని ఇప్పటి వరకు ఒక కార్యకలాపాల ఒక నిజాయితీ పరుడుగా ఉన్న రామోజీరావు మీద ఉండవల్ల అరుణ్ కుమార్ గారు కామెంట్స్ చేయడము కేసులు వేయడము ఏపీ ప్రభుత్వం కూడా కొరడా చూపించడము దాడులు చేయడము ఇవన్నీ ఏంటి ఎందుకు జరుగుతుందనే పెద్ద గందరగోళంలో ఉన్నారు సార్ వారికి ఆ ప్రజలకు ఆ గందరగోళంలో ఉన్న ప్రజలకు స్ట్రైట్గా ఆన్సర్ చెప్పండి సార్ మీరు వాళ్ళకి క్లియర్ చేయండి వాళ్ళకి ఇందులో ఏం గందరగోళం ఏం లేదండి ఇందాక సారా కదే రామోజీరావు గారు ఆయన చేస్తున్నటువంటి వ్యాపారాలు చేయడానికి ఏ రూల్స్ అయితే ఉన్నాయో ఆ రూల్స్ నేవి ఫాలో అవ్వడం ఎందుకంటే నేను కరెక్ట్గా పేమెంట్ ఇచ్చేస్తుంటే నీకేంట బాధ అంటాడు అలా ఇచ్చేసిన వాళ్ళు ఎవడు రూల్స్ ఫాలో అవ్వలేదు నువ్వు యాక్ట్ చేసేమనండి నేను చంద్రబాబు నాయుడు గారు మనోడి దాకా ఉన్నాడు కదా ఆయన టైంలో చేయించవచ్చు లేకపోతే ఇప్పుడు మోడీ గారు ఉన్నారు ఒక యాక్ట్ చేయించండి ముప్పై ఏళ్ల పాటు ఏ రకమైనటువంటి అవకతవకలు లేకుండా ఎవడైతే డబ్బులు పే చేస్తారో అటువంటి చిట్ ఫండ్ కంపెనీల వాళ్ళకి ఈ రూల్స్ ఏవి వర్తించవు మీరు వ్యాపారం చేసుకోండి మీరేవి మీరు బ్యాలెన్స్ షీట్లు పబ్లిష్ చేసి మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి రూల్ చేసేమనండి అయిపోయింది ఎవడో మాట్లాడడానికి లేదు రేపు పొద్దున్న రామోజీరావు గారిని చూసి ఇంకోటి కృష్ణాజీరావు మొదలెడతాడు ఇంకో అప్పారం మొదలెడతాడు వాళ్ళని తీసుకెళ్ళి లోపల వేస్తారు రామోజీరావు మాత్రం వెళ్ళకూడదు దగ్గరికి ఎందుకంటే ఈయన ఎప్పుడు కరెక్ట్గా ఇచ్చేసాడు అని పోనీ ఎవరికి ఇచ్చేసేవో చూపించవా అంటే నీకెందుకు చూపించాలి కోర్టు స్టే ఉంది ఎందుకు తెచ్చాడో తెలుసా స్టే అది ఎవరెవరు ఆయన దగ్గర డిపాజిట్లు చేశారో ఆ పేర్లు తెలిస్తేట రాజశేఖర రెడ్డి వాళ్ళని కక్ష సాధింపు మొదలెడతాడు వాళ్ళ మీద ఏది మూడు లక్షల మంది డిపాజిటర్స్ మీద రాజశేఖర రెడ్డి కక్ష సాధింపు చేస్తాడు కదా లేరు కదా ఇప్పుడే చూపించదు ఆ పేరు అసలు వికెట్ చేయించాలి కదా ఇప్పుడు రేపు సుప్రీంకోర్టులో అదే మొన్న సుప్రీంకోర్టు అడిగితే మా ప్లేటర్కి తెలియదు తీసుకుని చెప్తానండి అన్నాడు పక్కన నేను కొంచెం దూరంగా ఉన్నాను అని ఏమో దాని మీద స్టే ఉందిరా బాబు అని బయటకు వచ్చాక చెప్పాను ఎక్కడ ఎవరి దగ్గర తీసుకుని చెప్తావు దాని మీద స్టే ఉందని దాని మీద స్టే ఏంటి అని మీరు అడిగినట్టే అడిగాడు అంతేనా ఆయన గవర్నమెంట్లు చూడటానికి లేదు రిజర్వ్ బ్యాంక్ చూడటానికి లేదు ఎవడో కూడా ఆయన అకౌంట్లు కానీ ఇంకోటి కానీ చూడటానికి లేకుండా అన్ని స్టేల్లో ఉన్నాయి స్టేలు వికెట్ చేయించడానికి ప్రభుత్వాలకు దమ్ము లేదు చంద్రబాబు నాయుడు గారు వస్తే అలాగే చేయించడం రోషయ్య గారు నా వల్ల కదా అన్నాడు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో నేను ఏం చేయగలను చూసి రోషయ్య గారు ఎందుకన్నారు అన్నమాట అవును ఇప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి అంటే అతను రాజశేఖర రాజశేఖర్ గారు డైరెక్ట్గా నాతో అదే అన్నాడు నువ్వు రాజశేఖర రెడ్డి టైంలోనే ఇది పూర్తి చేసుకోవాల్సిందే నేను ఉత్తినే వచ్చాను ఎప్పుడు దిగిపోతానో తెలియదు నాకు ఈ తలకనిగా ఈ తలకాయ నొప్పి పెట్టకు అన్నాడు అదేంటి సార్ ఏమొద్దు ఒకసారి ఆ ఏజీకి ఒక చిన్న అండి నువ్వు వెళ్ళి ఏజీతో మాట్లాడు నువ్వు ఎంపీవి సిడబ్ల్యూసి మెంబర్వి అని చెప్పి ఆయన అర్థమైంది ఆయనకి ఇంట్రెస్ట్ లేదు నెక్స్ట్ కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి నాకు బాగా క్లోజ్ కిరణ్ కుమార్ రెడ్డిని అడిగాను అయితే చూస్తున్నావు కదా రోజు ఎంత కిరణ్ కుమార్ రెడ్డిని అందరూ బాగా కార్నర్ చేసేస్తున్నారు ఈ లోపల గులాబ్ నబీ ఆజాద్ గారిని డైరెక్ట్గా రామోజీరావు గారిని చూడటానికి ఈయన కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి నాకు చెప్పాడు నీకు చెప్పమన్నాడయ్యా వెళ్తున్నట్ట నువ్వు నేను అనుకోవద్దు అన్నాడు అని వెళ్ళి నేనేం అనుకుంటానయ్యా నాకు ఏమన్నా రామోజీరావు శత్రువ ఏ ఎవడ పోయి ఎవడలా వెళ్తే నాకేంటి నాకే వెళ్ళాలి ఉంది ఇప్పుడు వరకు రామోజీ ఫిలిం సిటీ చూడలేదు నేను రామోజీరావు చెడ్డాడని కానీ రామోజీరావు జనం సొమ్ము తినేసాడని కానీ రామారావు పా రామోజీరావు పారిపోతున్నాడని కానీ ఎప్పుడు చెప్పలే ఆయన చేసింది ఆయన చేసింది చట్ట విరుద్ధం లా అట్రాక్ట్ అవుతుంది ఎంత వసూలు చేశాడో అంతగా డబల్ ఫైన్ కట్టాలి ఎంత జైలు శిక్ష చేయాలి అని కావాలనుకుంటే కోర్టు వారు ప్రభుత్వం వారు చెప్పి కోర్టు వారి చేత ఎగ్జమ్ చేసి చేయొచ్చు నేను అన్నీ కరెక్ట్గా చేశాడు నాకు తెలియక చేశాను నాకు తొంభై ఏళ్ళలో వచ్చినటువంటి యాక్ట్ ప్రకారం నేను ఇలాగే వచ్చింది నేను ఇది డిపాజిట్లు తీసుకోవడం తప్ప నేను అనుకోలేదు ఏదో ఒకటి చెప్పి అంతా వెనక్కి ఇచ్చేసాను కోర్టు వారు ఎనభై ఐదు ఏళ్ళు పెద్దవాడు ఏం చేస్తారు అంటే కోర్టు వారు ఓకే రూపాయి ఫైన్ వేస్తున్నాం ఇక ముందు ఇలాంటివి చేయకండి టేక్ ఇట్ సీరియస్లీ ఎంతకాలం గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది అని కూడా అనొచ్చు అసలు ఈయన నేను చేసింది తప్పు కాదంటాడు ఈయన పైపెచ్చి మేం చేసిందే తప్పని ఒక యాభై లక్షలు నామీ చేశాడు దీని గురించి ఎవడం మాట్లాడ్డా ఏమైనా రామోజీరావు నేను ఏమన్నా రామోజీరావు మీద రామోజీరావు గారి మీద నేను పిటిషన్ వేసిందే మొన్న రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో పంతొమ్మిదో ఇరవై పద్దెనిమిది కొట్టేశాక అప్పుడు దాకా నేనేం పిటిషన్లు వేయలే ఇంప్లీడింగ్ పిటిషన్లు వేశాను అన్ని ఆయన కేసులు అన్నింటిలోనూ ఇంప్లీడింగ్ పిటిషన్ ఒకటి వేసి ఉంచాను ఎందుకంటే ఎవరో గవర్నమెంట్
ఏ మనిషిని చేయకూడదని చెప్పి చెప్పాడు అంబేద్కర్ అంబేద్కర్ కాంగ్రెస్ని తీవ్రంగా వ్యతిరేకించింది ఎందుకంటే ఈ వ్యక్తి ఆరాధనలో నుంచి బయటపడండి దేవుడు అని గాంధీని అంటున్నారు సో అది కరెక్ట్ కాదు గాంధీ కూడా మనిషే అని కానీ ఈవేళ అంబేద్కరే దేవుడు అయిపోయాడు ఏ వ్యక్తి ఆరాధన వద్దన్నాడు ఆయన ఆరాధన వచ్చింది మన కల్చర్ అది ఓ మనిషి గురించి అలా అనుకుంటాం అది తప్పది రామోజీరావు గారు ఎస్ ఈజ్ ఏ సక్సెస్ఫుల్ బిజినెస్ మ్యాన్ ఈజ్ ఏ ఐకాన్ నేను అందులో ఏమైనా కానీ తప్పు మాట్లాడను చాలా గొప్ప ఎలా వ్యాపారాలు చేసి ఎలా పైకి వచ్చాడు అన్న దానికి ఆయన ఒక చరిత్ర దాని పక్కనే నా బుక్ వస్తుంది ఇవో ఇన్ని రకాల తేడాలు చేసి ఈ కేసు అయిపోతే రాద్దాం ఇంక ఈ కేసు అయ్యాలో లేదు రాసేస్తాను ఇవో ఏవి రాయకల్లా అన్ని డాక్యుమెంట్లే ఆయన ఒక్కొక్క దాంట్లో ఏవి రాశాడు ఎంత కాంట్రడిక్టింగ్గా రాశాడు దీంట్లో రాసింది దీంట్లో ఉండదు దీంట్లో రాసి అన్నీ ఎప్పుడే విట్లు ఆయన చేసుకుంటూ వచ్చాడు ఆ లీగల్ లీగల్ వ్యవహారాన్ని ఎలా వాడుకోగలడు కోర్టులు ఎలా వాడుకోగలడు ఆయన ఎంతమంది కోఆపరేటివ్ బ్యాంకులను ఎలా మూయించేశారో చంద్రబాబు నాయుడు గారి టైంలో ఎంతమంది ఇతర చిట్ ఫండ్ కంపెనీలను మూయించేశారు ఏంటి వాళ్ళ మీద పెట్టిన ఎరిగేషన్స్ అంత పెద్ద చరిత్ర ఇప్పుడు మార్గదర్శి కపిల్ చిట్స్ ఫండ్ తప్పితే ఏమీ ఉండకుండా చేశాడంటారు కదా సార్ అప్పట్లో ఏమి ఉండవండి లోకల్ చిట్స్ చాలా ఉంటాయి ఇప్పుడు మా రాజమండ్రిలో ఉంది రాజమండ్రిలో మూడు నాలుగు చిట్ ఫండ్ కంపెనీలు ఉన్నాయి చాలా పెద్ద పేరు ఆడి వెంటనే ఈ వేళ పాడుకుంటే ఇవాళ మా సాయంకాలానికి డబ్బిచ్చేస్తారు అన్నీ బ్రహ్మాండం రన్ అవుతున్నాయి సార్ ఫైనల్గా సార్ ఇప్పుడే కాలాతీతం అయిపోయింది ఫైనల్ ఒకటి ఇప్పటికీ ఇంత పోరాటం చేసిన ఉండవాలి అరుణ్ కుమార్ గారు కూడా మార్గదర్శి చిట్ ఫండ్స్కి మార్గదర్శి ఫైనాన్స్కి మధ్య తేడా అన్ని అన్నీ ఒకటే అని చెప్పి ఆయన లేటెస్ట్గా బ్యాలెన్స్ షీట్లో పెట్టేశాడు రెండు వేల ఆరు నాటికి రెండు వేల ఆరు నాటికి మార్గదర్శి ఫైనాన్షియర్స్ అనేటువంటి సంస్థ లేనే లేదు ఆయన వెబ్సైట్లోనే రెండు వేల ఆరులో ఆయన వ్యాపారాలన్నీ రాశాడు రామోజీ గ్రూప్ మార్గదర్శి ఫైనాన్షియర్స్ లేదు అదే నా ఆరోపణ ఎందుకు దీన్ని ఇలా దాచుంచి ఇరవై ఆరు వందలు కలెక్ట్ చేశారు ఏంటి మీ ఉద్దేశం లాస్ పదమూడు వందల కోట్లు లాస్ చూపించారు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్కి అప్పుడే బయటపడింది ఇది ఏంటి లాస్ చూపించే ఈ సంస్థనే వెబ్సైట్లోనూ లేదు డబ్బు తీసుకెళ్లి మార్గదర్శి చిట్ ఫండ్స్లో కడుతున్నాం అక్కడ ఎక్కడ ఒక బోర్డు ఉండదు మార్గదర్శి ఫైనాన్షియర్స్ ఆఫీసే లేదు ఈవేళ మాత్రం ఆయన గ్రూప్ ఆఫ్ వీటిలో మార్గదర్శి ఫైనాన్షియర్స్ పెట్టాడు ఇప్పుడు ఏమీ దాపరకం లేకుండా బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఇచ్చేసాడు ఈ చిట్ ఫండ్కి సంబంధించిన డబ్బు అంతా కూడా తీసుకుని అన్ని వ్యాపారాల్లో కూడా పెట్టుబడి కింద పెట్టాడు ఆయన ఓపెన్ ఇంత జరుగుతున్నా మళ్ళా ఇప్పుడు ఓపెన్ ఎందుకు అంత ధైర్యం చేశారు చూసుకోండి ఏం చేస్తారు చేయండి ఏం చేస్తారు ఏదో గుండె ధైర్యం ఏంటి సార్ ఆయనకు ఏంటి మీరు రామ ఏంటి ఇంతమంది జనం రామోజీరావు మీదకి వెళ్ళాడు అనేటువంటి పార్టీలు వచ్చేస్తున్నాయి ఇక్కడ ఇదిగోనండి రాజశేఖర రెడ్డి కొడుకు అప్పటి నుంచి చెప్పారు కదా మీరు గుండెల మీద తుపాకీ పెట్టాడు అది పెట్టాడు అని బొజం మీద తుపాకీ ఏ ఈ క్యాన్ వాషింగ్ ఈ క్యాంపెయిన్ వాళ్ళకున్న సపోర్ట్ వాళ్ళకుంటుంది రేపటి నుంచి వచ్చేస్తారు మీకు కమ్యూనిస్టుల సపోర్టు బీజేపీ సపోర్టు ఈయన చంద్రబాబు నాయుడు గారి సపోర్టు అన్ని పార్టీలు సపోర్టు పవన్ కళ్యాణ్ గారు రారా పవన్ కళ్యాణ్ వస్తాడు రావాలండి ఏముంది రామోజీరావు అన్యాయంగా ఇదే మాట అండి ఆవిడ అందరి డబ్బులు వెనక్కి ఇచ్చేటే అండి ఆయన వదిలిపెట్టట్లేదండి ఎగ్గొట్టేసిన వాళ్ళందరినీ ఏం చేస్తున్నారు అదే అంటున్నారు కదా ఎగ్గొట్టేసిన వాళ్ళందరూ జైల్లో ఉన్నారు అందరూ అంటున్నారు కదా నాకు బాధ ఏం లేదు నా యాభై లక్షలు కూడా ఏంటి అది ఎవరికి దాని మీద ఎవరికి ఏం పట్టదు కరెక్ట్ సార్ నా మీదకి ఆయన వచ్చాడు కానీ నేను ఆయన మీదకి ఎప్పుడు వెళ్ళా నేను ఆయన కేసు కొట్టేశాక వేశాను ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ వచ్చింది కాబట్టి నా పాత్ర తగ్గిపోయింది నా మీద చిట్ ఫండ్ కంపెనీ వాళ్ళు వేశారు రామోజీరావు కాదుట అదొక్కటి తేల్చమనండి చాలు రామోజీరావు గారిని ఒక్కసారి ఆయన సొంత టీవీయే కదా దాంట్లోకి వచ్చి ఆ రోజున వచ్చాడు ఆ రోజు వచ్చి ఉండవల్లి అరుణ్ కుమార్ చేత అబద్ధాలు చెప్పిస్తున్నాడు రాజశేఖర రెడ్డి అని ఆయనే స్క్రీన్ మీదకి వచ్చి చెప్పాడు అక్కడితోటే గొడవ స్టార్టింగ్ నేను పొద్దున ప్రెస్ మీట్ పెడితే ఆయన సాయంకాలం ఆయన టీవీ స్క్రీన్ మీదకి వచ్చాడు మొన్నాడు పేపర్ హెడ్ లైన్స్ ఇవన్నీ అబద్ధాలు చెప్పిస్తున్నాడు నేను రాజశేఖర రెడ్డి చేస్తున్న అవినీతి బయట పెడుతున్నాను అండి ఈ అరుణ్ కుమార్ అనేవాడి చేత అబద్ధాలు చెప్పిస్తున్నాడు అని ఇవాళ చెప్పండి మీరు ఒక్క మాట మార్గదర్శి చిట్ ఫండ్స్ మీదే కాదా సంబంధం లేదు అని చెప్పండి నా తప్పు అనమాట సంబంధం ఉంది నేనే ఇక్కడ ఒకటి అక్కడ ఒకటి వేశారు క్లియర్గా కనబడుతున్నాయి రెండింటిలో ఒకటే కరెక్ట్ ఎస్ సార్ నో వాళ్ళు తాలూకా వాళ్ళు ఎవరినైనా చెప్పనండి ఆయన వచ్చి రాలేదు నేను పెద్ద వయసు నేను రాలేను రాలేదు అర్భగుడితోటి మాట్లాడడానికి ఆయనకి పెద్ద ఇది ఇష్టం లేకపోతే నేను మూడు సార్లు అడిగాను ఆయన నేను మీ ఆఫీస్కి వస్తానండి ఒకసారి మన ఇద్దరం మీ టీ మీ టీవీలోనే లైవ్ టెలికాస్ట్ పెడదాం నేను వేసిన ప్రశ్న
అని చెప్పి వచ్చేస్తాను ఆయన సమాధానం చెప్పలేడు అనుకోండి నన్ను ఎలాగా పిలవడం ఎందుకంటే ప్రశ్నలు ఏంటో నా ప్రశ్నలు ఏంటో ఆయనకి తెలుసు ఇది మీతో చెప్పినవే అన్ని అన్ని కొన్ని రికార్డు కదండి ఆయన బ్యాలెన్స్ షీట్ ఏమంటే బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఈ ఫిగర్ ఏంటి ఆయన ఆడిటర్లని అందరినీ పెట్టుకోవచ్చు నేను ఒక్కడనే వెళ్తాను ఒకటే లే మ్యాన్ నేను ఒక్కడనే వెళ్ళడం ఏదో ఛాలెంజ్ దాపు కుస్తీ కానీ కాదు ఒక లే మ్యాన్కి సాటిస్ఫాక్టరీగా మీరు సమాధానం చెప్పగలిగితే నేను ఇప్పటివరకు రా రామోజీరావు డబ్బులు ఎగ్గొట్టాడని కానీ రామోజీరావు డబ్బులు ఎగ్గొట్టే ఉద్దేశంతో చేస్తున్నాడని కానీ నేను ఎప్పుడు చెప్పలే ఎలా కడతారండి డబ్బులు అని అడిగాను ఇదిగో ఇలా కడతానని అమ్మేసి కట్టాడు ఆ అమ్మేసిన అమ్మేసిన డీల్ అంతా కూడా చాలా షేడీ డీలు దాని మీద ఎంక్వైరీ చేయాలని ఆర్ఓసీ వారు ఇచ్చారు రిజిస్టార్ ఆఫ్ కంపెనీస్ వారు నా ఆరోపణ కాదు నేను ఆశ్చర్యపోయాను ఇదేంటి రాని అవన్నీ కూడా గవర్నమెంట్కి అందరికీ పంపించుంటారు కానీ రామోజీరావు గారిని తీసి పక్కన ఇట్టు ఎందుకు ఇంత గొడవ మనకని ఆ లెవెల్కి వచ్చేసాడు ఆయన కానీ తప్పు అంటాను నేను అది ఎవరో కూడా ఎవోలా ఉండకూడదు నేను అనేక సార్లు చెప్పాను చట్ట ముందు వివి గిరిగారు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వెళ్ళిన జడ్జి ముందు నిలబడ్డాడు అది పెద్ద కా కాన్స్టిట్యూషనల్ కాంట్రవర్సీ ప్రెసిడెంట్ గొప్ప జడ్జి గొప్ప జడ్జీలకి పదవి చేయించేదే ప్రెసిడెంట్ అని ఏదో చిన్న కేసు ఎలక్షన్ కేసు ఎలక్షన్ పిటిషన్ ఆయన ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్ గురించి పెద్ద అందరూ అనుకున్నారు ఏం చేస్తాడు వివి గిరి వెళ్తాడా ఇంటికి పంపిస్తారా లేకపోతే కమిషనర్ని పంపుతారా ఏం చేస్తారనుకుంటుంటే ప్రైవేట్ కారు వేసుకుని తిన్నగా కోర్టుకి వెళ్ళి కోర్టులో నిలబడ్డాడు అయిపోయింది ఏమి మనిషి తగ్గడం పెరుగుతాడు ఇందిరాగాంధీ కమిషన్ ముందుకు వెళ్ళి నమస్కారం పెట్టి ప్రమాణం దీవెనా అలా ప్రమాణం చేయమంటే నేను చేయనండి ఎందుకు చేయనంటే నేను ఇంతకుముందు ఒక ప్రమాణం చేసి రహస్యాలు కాపాడుతాను అని చెప్పాను ఇవాళ ఇక్కడ ప్రమాణం చేసి మీరు అడిగిన దాని అన్నిటికీ నిజం చెప్తాను అంటే ఆ రహస్యాలు చెప్పాల్సి వస్తుందేమో ఓకే అందుకని రెండు ప్రమాణాలు చేయడానికి లేదు కదా నేను చేయను ఎంత గౌరవంగా కోర్టుకు వెళ్ళి బోన్లో నిలబడి షాగారి కమిషన్ ముందు చెప్పింది కోర్టుకు వెళ్తే మనం మనకేదో అవమానం అంటే రామోజీరావు గారు చాలాసార్లు కోర్టుకు వెళ్ళాడు కోర్టుకు వెళ్ళడం ఇప్పుడు నేను పెరిగిపోయాను కాబట్టి ఆ లెవెల్కి ఇప్పుడు కూడా ఆయనకు కావాలంటే రిసీవర్ ఇంటి కమిషనర్ వేస్తారు ఇంటికి వస్తాడు పోనీ నేను అలా కమిషనర్ వేయించుకుని వస్తాను నాతో ఒక ఇంటర్వ్యూ అయిపోనండి ఆయన మా ఎందుకు కదా డెఫినేషన్ కేసు వచ్చాడు కదా మీద అందులో ఆయన్ని వెంటనే చేయించి నేను రేపు అడిగితే కోర్టు ఇవ్వాలి వెంటనే ఇందులో ఈ రామోజీరావు అన్న ఆయన్ని మేము కోర్టుకు పిలవండి ఆయన వెంటనే ఎగ్జామ్షన్ వేస్తాడు కోర్టుకు రాలేదు మీరే రెండు ఇక్కడికి అండి నేనే వెళ్తాను పార్టీ ఇన్ పర్సన్ చూద్దాం సార్ రామోజీరావు గారు మరి స్పందించి పిలుస్తారేమో ఇంక ఇంతకన్నా ఈ కేసు పబ్లిక్ లో పబ్లిక్ లో వచ్చేవి వాట్సాప్ లో పెట్టేవి వీళ్ళందరూ కూడా రామోజీరావు గారు తెలుగుదేశం పార్టీ లేకపోతే యాంటీ జగన్ వీళ్ళందరూ ఆరాధకులుగా మారిపోతున్నారు ఇందులో జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఏ సంబంధము లేదు జగన్మోహన్ రెడ్డి చేసి తీరాలి చేసి చేయకపోతే జగన్మోహన్ రెడ్డి రామోజీరావు గారు కాంప్రమైజ్ అయిపోయినట్టు లెక్క ఈవేళ నాకు కేసీఆర్ గారు వేసి రేపు వేయకపోతే కేసీఆర్ గారు ఆయన అంటే భయపడుతున్నాడు అనమాట చాలా సింపుల్ లేకపోతే నేను కేసీఆర్ గారిని అడిగాను అంటే కేసీఆర్ గారు ఒకవేళ రామోజీరావు గారితో మీకు ఏమైనా అంబరాస్మెంట్ ఉంటే రామోజీరావు గారు చేసిన దానిలో మాకు ఏం అభ్యంతరం లేదని వేయండి నాయన్ని ఆయనకి ఎగెనెస్ట్గా ఏమంటలేదు ఏ ఏం మాట్లాడతావు ఏది లా ప్రకారం ఏది ఉంటే అట్లా చేస్తారు కానీ ఎట్లా చేయమంటే అట్లా చేస్తారా ఏ వీట్లేదు ఏమండి అది వేస్తారు ఉండు ఎందుకే వేయించుతాను అదేంటిది మమ్మల్ని పార్టీ చేసిన తర్వాత మేము వేయకుండా ఎట్లా తప్పుకుంటాం వేస్తాం అని చెప్పాడు ఆయన ఈ మధ్య కొంచెం ఒక రెండు సార్లు మాట్లాడాను ఫోన్లో సార్ వెళ్ళి కలిశాను కూడా ఆ చనువు మీద వేస్తానన్నాడు కానీ వేసే ఉద్దేశం లేదనుకోండి రామోజీరావు గారిని ఎందుకు అమరాస్మెంట్ చేయటం ఎలక్షన్లు వస్తున్నాయి ఆయన ఏం చేస్తాడో మన అనేటువంటి భయం ఉందనుకోండి తప్పకుండా ఆయన చేస్తుంది కూడా భయపడతారా భయపడుతున్నట్టే లెక్క అంతే అయిపోతే ఇంకేంటండి పార్టీ వేస్తాను అప్పటి నుంచి చెప్తున్నాను రెండు వేల పంతొమ్మిది నుంచి ఇదే గొడవ నేను లెటర్స్ రాసి రాసి మొన్న ఏమో డైరెక్ట్గా చెప్పాను వేస్తే ఓహో ఈయన భయపడలేదురా అనుకో లేకపోతే భయపడుతున్నాడు అనమాట వేసి తీరాలి ఈవేళ కాకపోతే రేపైనా వేసి తీరాలి ఎందుకంటే పార్టీ ఆల్రెడీ పార్టీ చేసాం కోర్టు నోటీస్ ఇచ్చింది లాగుతారు గవర్నమెంట్ కదా వాళ్ళు ఇష్టం ఒక ఫ్లాటర్ అడిగి వెళ్ళి నిలబడతాడు టైం కావాలని నేను అడుగుతాడు అడిగినందుకు అన్ని రెండు లక్షలు మూడు లక్షలు గవర్నమెంట్ పే చేస్తుంటుంది పెద్ద పెద్ద ఫ్లేటర్లు వస్తారు నాకు నేను ఎందుకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా ఒక రాజకీయ నాయకుడే కదా ఆయనకు భయం లేదు రామచంద్ర గారు అంటే వీళ్ళకి పడదు వీళ్ళకి రాజశేఖర రెడ్డికి కానీ కాంగ్రెస్కి కానీ పడదు ఎప్పుడు వాళ్ళు వ్యతిరేకం ఆ పేపర్ అందుకని ఆ పేపర్తో కొత్తగా గొడవ పెట్టుకోవడం వచ్చే నష్టమే లేదు ఆల్రెడీ
ఏమండి ఈ పథకం ఏంటండి ఏం పథకం అండి ఇక్కడికి వచ్చాం మా పొద్దు నుంచి మంచి నీళ్ళు లేవు కాఫీ లేదు ఏం లేదు ఆయన వచ్చాడు ఆయన ఏదో చెప్తాడు ఎందుకు పిలిచారో మమ్మల్ని తెలీదు అని ఆరోగ్యశ్రీ అనేటువంటి పథకం ఇండియా మొత్తంలో టాప్ ఏదో ఆయన ఇన్వెంట్ చేశారని అనుకుంటుంటే ఇక్కడ ఏమో టీవీలో అసలు చెత్త మాట్లాడించారు నలుగురిని పెట్టి నేను ఒకసారి సుబ్రహ్మణ్యం మైదానంలో మీటింగ్ పెట్టి మాట్లాడితే ఆ మైదానం బయట నలుగురిని పెట్టి ఏం మాట్లాడాడు ఏముందండి బాబు ఇటు రోజు ఇదే పని కదా వస్తాడు ఏదో మాట్లాడతాడు పోతాడు అందుకని ఇది రాజశేఖర రెడ్డి ఆరోగ్యశ్రీని కూడా క్రిటిసైజ్ చేస్తే ఇంక అంతకన్నా అసలు ఇండియా మొత్తం మీద రాజశేఖర రెడ్డి పేరు గుర్తుండిపోవడానికి కారణమే ఆరోగ్యశ్రీ ఎస్ దాని పథకం కూడా వెంటనే సంబంధం లేకుండా ఎవరో నలుగురు మనం యాంటీ అంటే కొట్టడమే మీరు ఈనాడులో పనిచేస్తున్నారు అనుకోండి మీరు మీ యాజమాన్యానికి ఏది ఇష్టమైతే వచ్చేస్తారు ఖచ్చితంగా తప్పదు మొత్తం మెటీరియల్ మేనమ అంతా అదే పని మీద ఉంటారు అందుకని వాళ్ళు ఎలాగా యాంటీ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆ రోజే చేయాలి నేను ఏ రోజు లెటర్ రాసానో ఆ రోజే చేయాలి ఇంతకాలం చేయకపోవడం అసలు తప్పు ఏంటి ఇలా చేస్తున్నాడని అనుకున్నాను అయితే నాకు అతని చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు ఎవరితోటి పెద్ద సంబంధాలు లేవు చెప్పడానికి లేదు కాబట్టి అలా ఊరుకున్నా లక్కీగా ఒక ప్రెస్ మీట్ పెట్టి చెప్పాను చూసుకో ఆ రోజు కొట్టేస్తారు కేసు జగన్మోహన్ రెడ్డి రామంజీరావు ఏకమైపోయారని నేను చెప్పాల్సి వస్తుంది అని అన్నాను మరి అది ఏమన్నా ఎవడో వెళ్ళి చెప్పాడో ఏం జరిగిందో కానీ వేశారు వేయటం ద్వారా కేసు బతికింది చూద్దాం సార్ మొత్తం మీద మీకు బలం చేకూర్చారు మీరు ప్రభుత్వానికి సుప్రీంకోర్టులో నాకేం ఎందుకంటే నేను రిటైర్ అయిపోయి ఉన్నాను నాకు ఏ రకమైన బలం అక్కర్లేదు రామోజీరావు గారు ఒక మాట చెప్పాడు అనుకోండి చెప్పడానికి ఏదైతే వెనకాడుతున్నాడో ఇల్లీగల్గా ఏమన్నా జరుగుంటే దట్ అది కోర్టులో తేలుతుంది కానీ నేను డబ్బులు ఎగ్గొట్టే ఉద్దేశంతో అలాంటి ఉద్దేశాలతో చేయలేదు ఆ యాక్ట్లో మా వాళ్ళు చూసుకుంటారు ఇదే పివి నరసింహరావు గారు చెప్పాడు పివి నరసింహరావు కోర్టులో ఆఖరిని ఏం చెప్పాడు వాళ్ళు ఎన్నకట్టు పెద్ద ఆయన ఆర్టీ మొన్న ఆర్ట్ ఆపరేషన్ చేయించుకున్నాడు అంటే కెనారం ఒప్పుకున్నట్ట మొన్న మొన్న ఆర్ట్ ఆపరేషన్ చేయించుకున్నాడు కొంచెం చూసి రోజు ఎక్కడికి పారిపోతాడు ఆయన ఆయన బెయిల్ ఇచ్చి ఆయన కనుక మీరు బెయిల్ ఇవ్వమంటే జైల్లో ఉంటే ఆరోగ్యం దెబ్బతింటుంది ఆలోచించండి అంటే ఓకే బెయిల్ ఇచ్చాడు అంతకుముందు పెద్ద పెద్ద ప్లేడర్లు వచ్చి కాన్స్టిట్యూషనల్గా ఇది అది అని చెప్తే మేజిస్ట్రేట్గా జడ్జిగా ఉంటాడు అక్కడ ఎక్కలేదు ఇవన్నీ కదా తీ ఎవడైతే నాకు తీసుకురండి రేపు తీసుకురండి పంపించేంతో జైలుకి అన్నాడు వెళ్ళిపోయి ఎస్పీజీ వాళ్ళు చూసుకున్నారు కూడా జైల్లో ఏ రూమ్ అయితే బాగుంటుంది దీనికి అని నేను చిన్న అడ్వకేట్ వెళ్ళాడు వెళ్ళి సార్ ముసలైన పెద్ద ఆయన ఎక్కడ పారిపోతాడు సార్ బెయిల్ గ్రాంటెడ్ అంతే కోర్టులు కూడా మనుషులే జడ్జీలు చూద్దాం సార్ మరి కోర్టు హైకోర్టు అలా తినిపించేసింది మన సుప్రీం కోర్టులో ఏం తేలుతుంది అనేది కూడా భవిష్యత్తు నేను అనుకోవడం ఏంటి ట్రయల్ చేయమంటారు నేను కోరుకునేది రామోజీరావు గారు సంపూర్ణ ఆరోగ్యంతో ఇప్పటికే కానీ ఎయిటీ ఫైవ్ వందేళ్ళు సెంచరీ కొట్టాలి అప్పటికైనా ఈ కేసు అవ్వాలి థ్యాంక్ యూ సార్ కోరుకునేవాళ్ళని కోరుకుంటా సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ నమస్తే మీరు చూస్తున్నారు ఐ డ్రీమ్ న్యూస్ ని ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్స్ ఐ డ్రీమ్స్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ఐ డ్రీమ్ ఐ డ్రీమ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ ఛానల్ డు సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ ఐ డ్రీమ్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి డు వాచ్ ఐ డ్రీమ్